Uh, this can we come closer so the program can commence, inshallah? Can all the brothers come closer so that the program can commence, inshallah, soon? Let's come closer, inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahir Rabbil Alameen, Wal Aqibatu Lil Muttaqeen, Wal Salatu Wal Salamu Ala Sayyidina Wa Habibina Wa Shafi'ina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahbihi Wa Barik Wa Salim. But it's very importantly, from the outset as in everything else, the importance of our near and intention, that our sitting here today is only and solely for the pleasure, the love, Ridai Ilahi, Muhabbati Ilahi, that is the ultimate objective of our very existence to gain the happiness, the love, of, the pleasure, the closeness of Allah Ta'ala. So only for the pleasure of Allah Azzawajal do we sit in this Mubarak gathering, recitation of Quran Sharif, the ahadith of our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, various aspects of deen are discussed, gatherings that have been termed the gardens of Jannah, gatherings wherein Allah Ta'ala's mercy descends in great abundance, tranquility, comes down upon such gatherings. Malaika of Rahmah, the angels of mercy, throng around such gatherings. And Allah Azza wa Jal praises the participants of such a gathering in the company of angels. We also specifically make this near an intention that our Asatid Aikram, our pious senior elders of deen are present. So on account of being in proximity to them in their presence, Allah's mercy and shrouds us, myself, with our many, many sins and weaknesses, with this near as well that our islah and reformation takes place. So we make these multiple intentions and many more so that we derive the maximum benefit of this auspicious and Mubarak gathering. Without any further delay, we commence with the best of speeches, the kalam of Allah Azza wa Jal. In the slow mode of recitation, the tartil, we call upon Qari Abrar Bobat to render the opening qira'ah in the tartil mode, which is a slow mode of recitation. When Quran Sharif is recited, we listen attentively, we remain silent to derive the maximum benefit of the rahmah that comes with the kalam of Allah Ta'ala. And this cleanses our hearts and inspires us towards amal and action. So, Qari Abrar Bobat will render the opening tilawa in the tartil form, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء كما إن أنزلناه من السماء لطبه نبات الأرض فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة الحياة الدنيا Uh... 
المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب ووضع الكتاب ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا ووجدوا ما عملوا حاضرا لا يظلم ربك أحدا
صدق الله العظيم This is a humble request from the outset. Uh, please refrain and avoid taking any kind of pictures or photography or videos. If we have done so, please do delete and please do refrain from doing so. Jazakumullah khairan. We take the opportunity of saying ahlan wa sahlan wa marhaban to one and all who have graced us with your noble presence on this auspicious occasion. As Mona Abbas Jinnah Sab, Hafizahullah, our respected senior Ustad, as Mona Muhammad Dudat Sab, other ulama ikram who have graced us with the presence. Ahlan wa sahlan wa marhaban, nurahibukum min amaki kulubina. We thank and praise Allah Azza wa Jal for the innumerable bounties and favors that Allah Azza wa Jal has conferred upon us and none more so than the great gift of Iman and its manifestation in the perfect, pure and compassionate teachings of the deen of Islam that is the sole means of success in this world, the Qabr, intermediary stage of the barzakh and the everlasting life of the hereafter even in this life a good life as defined by Allah Azza wa Jal is dependent upon a person doing acts of obedience to Allah Ta'ala of piety but conditional that it is in a state of iman man amila saliham min dhakarin aw untha wa huwa mu'min iman is defined as believing with absolute conviction in anything and everything that our beloved Nabi Karim has conveyed as a matter of deen without doubts, without reservation, without denial, rejection of even any of its components, without any kind of mockery or considering as deficient any aspect of the deen of Islam that constitutes Iman and Allah Ta'ala says, the one who has this quality, iman in amali saliha, be it male or female, we will definitely grant them hayatan tayyibah. In Allah's definition, we will grant that person a good life. So it may be that that person who is adherent to the commands of Allah Ta'ala may apparently seem to go through difficulties in this world that does not contradict a good life indeed, those who went through the most difficulties are the Anbiya alayhim as-salam, ashaddu al-nasi balaan al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. And of them, the one who is the most dear, beloved, and near to our Allah, and, 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 and extremely lofty in the sight of Allah Ta'ala, our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam, uudhitu fi Allahi ma lam yu'dha nabiyun qattu. I have been persecuted in the name of the deen of Allah Ta'ala such that no Nabi before me has ever gone through such persecutions. So apparent difficulties in this dunya, especially for those who are adherent to the commands of Allah, Anbiya Musalam, and those who are next in rank in piety, it is merely a means of greater elevation of the status. So a good life is defined, a life of inner peace and contentment that a person lives within one's means, a person is happy and pleased with the decree of Allah Ta'ala under every condition. And that is such a wealth that no money of this world can buy. A life of inner peace and contentment with the decree of Allah Ta'ala under all conditions. A number of years ago, a female, non-Muslim, approached us at the masjid in Greenside, Masjid Rahma, with the intention of wanting to know more about and learn about Islam. And after some time, she expressed her intention to take the Shahada. And when she did it at one of the homes with the sisters in the area, and she was asked, what is it about Islam that attracts you? And she mentioned an amazing thing that she had served in a very high position in one of the international relief agencies. And prior to being here, she was posted in East Africa where there was a crippling drought and famine the areas of Kenya and Somalia. And she says that knowing that there were people there who did not know where the next morsel of food or even more than that, the next sip of water is going to come from. They were all Muslims, mashallah. 
In her words, every one of them was at peace in the spot that God had placed them on earth, despite not knowing where the next sip of water or morsel of food is going to come from. But one of the great qualities of Iman is Rida bil Qada, to be happy and pleased with the decree of Allah Ta'ala under all conditions, whether adversity or prosperity, that is the beauty of Iman. So Hayatan Tayyibah, and this was the means of her entry and mashallah steadfastness into Islam. A good life is also defined al afiyah well being, spiritual, physical. One dua we should make, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam strongly encouraged that make constant and abundant dua for afiyah. It is the best thing we can ask for. Afiyah, the beauty of the Arabic language, well being, whether in the spiritual, whether in the physical form. So we thank and praise Allah for this great ni'mah of Iman. If we can on a daily basis, two rakats of salatu shukr, for it is Allah's promise, la in shakartum la zidannakum. If you express gratitude, then I will most certainly increase you in your favors. Subhanallah, one of the great commentators, Allama Nasafi Abu Barakat, in his great tafsir, Madariku Tanzil, under this ayah, summarizes the twofold benefit of shukr, of showing gratitude to Allah. Ashukru qaydun lil mawjood wa saydun lil mafqood. It is a guarantee of the protection of favors we presently enjoy, but also a promise of the accumulation of new favors that we do not have at present. So shukar is an amazing, outstanding quality. Our beloved, respected Ustad, Hazrat Hafiz Rahman, Mia Rahimahullah used to say, Allah Ta'ala lays a complaint about the minimal amount of his servants who are truly grateful. Wa qalilum min ibadi shakur. So alhamdulillah, thumma alhamdulillah, on this great blessing of Iman and whatever emanates from it, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, the Quran Azim, the knowledge of deen for which we have congregated, and many, many other branches. Inshallah, next we will have the rendition of an Arabic bayan by Mulana Zubair Adli, one of the qualifying students who is from Singapore, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi alladhi allama bil qalam. علم الإنسان ما لم يعلم ووهب الإنسان العقل وسائر النعم والصلاة والسلام على معلم البشرية الخير وهاديها إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحفل الكريم والجمع المبارك سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته وحي الله هذه الوجوه النيرة وشكر الله لكم تجشمكم العناء واقتطاعكم الغالي من أوقاتكم للحضور إلى هذا الحفل الذي زاد نورا وبهاء بتشريفكم له نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يرضيه أولا ثم إلى ما يرضيكم ويبهجكم إخوتي يسعدني أن أرحب بكم في هذا اللقاء المبارك في مثل هذا اليوم الذي نودع فيه جامعتنا الحبيبة لقد تحقق في مثل هذه الساعة حلم راود قلوب آبائنا وأولياء أمورنا منذ زمن غير قصير ويتحقق في مثل هذه الساعة أمل أساتذتنا ومربينا ومشايخنا العظام الذين قضوا جل حياتهم في ختمة هذه الجامعة وطلبتها وإنني في هذه المناسبة التاريخية في حياتنا لا أزجي أجل الشكر بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن زملائي لراعي هذا الصرح العظيم معالي المدير المحترم حضرة فضيلة الشيخ شبير أحمد الصالوجي حفظه الله تعالى ورعاه الذي احتوانا وغمرنا بحبه وإني لا أشعر بالخجل تجاه لطفكم يا فضيلة المدير فأنتم نعم القائد ونعم المربي ونعم الأب الحنون كما أشكر لفضيلة المحدث الجليل والفقيه النبيل حضرة فضيلة الشيخ رضاء الحق حفظه الله تعالى ورعاه 
الذي حظينا من عطفه ورفقه وحرصه على تزويدنا بالعلوم الإسلامية وكل ما ينفعنا في العاجل والآجل أكثر الله من أمثاله في أهل العلم أساتذة الأفاضل وأباء الكرام أقولها صراحة إن اللسان ليعجز عن شكركم فلقد كنتم بتوفيق الله تعالى ثم بجهودكم المتواصلة ودأبكم المتصل وكريم صبركم وعظيم مثابرتكم السبب في وصولنا نحن الخريجين إلى ما وصلنا إليه وإننا لنعدكم أننا سنبيض إن شاء الله وجوهكم فيما يأتي من أيام وإننا سنواصل طلبنا للعلم وسنبقى سائرين على الدرب المستقيم الذي كنتم أنتم من خطه لنا ودلنا عليه أيها الحفل الكريم إنا وإن كنا نشعر بعظيم الفرح لتخرجنا فإنه فرح قد امتزج في هذا اليوم بأشد الأسف على فراق هذا الصرح التعليمي الذي درسنا فيه وناهلنا من معين العلم في أروقته وأقولها عالية شكراً شكراً دار العلوم أن زودتني بالعلوم النافعات في شتى الميادين خريجك سفير لنهجك وهو على تمثيلك اليوم قوي أمين ويشهد الله أننا لفي حزن على فراق معلمين فضلاء وزملاء نجباء لكنها حال الدنيا اجتماع فافتراق وعزاؤنا أنه قد يحيل اجتماع بعد افتراق وإن لم يكن فالقلوب مجتمعة بالمحبة وإن تفرقت الأبدان في دروب الحياة المختلفة وإني لا أجدها فرصة لتهنئة نفسي وزملائي فأقول لهم هل تذكرون عندما كان اليوم الأول؟ الكل شكى من بعد المسافة وطول الطريق وعندما بدأت الأيام تمضي شكونا تعبا سهرنا ليالي طوال حرمنا أنفسنا الكثير والكثير وقعنا تحت ضغط ومجهود ولكن اليوم أتذكر مقولة خالدة إن الله لا يضيع عمل عامل ولا يخيب أمل آمل صعب عليكم الغرس فطاب لكم الثمر فهنيئا لكل طالب جاد مجد وصابر مصابر لأنه لمع وأبرق هنيئا له كخيل عاد جاز السبق وفاز وهمسة في أذن متفوق القمة قد تكون صعبة المنال ولكن الأصعب الثبات في القمة فإليكم يا أمل الأمة ونبض الإسلام أقول أيا نجوم الليل أطلي واسمعي أيا نجوم الليل أطلي واسمعي إن اليوم ليس كسائر الأيام ويا أيها الخريج قم أنشد معي وانظم من الأبيات خير كلامي إنه يوم حصاد حل مساؤه يوم ناءت بوصفه أقلامي وأخيرا أتوجه بنصيحة إلى زملائي الذين ما زالوا يكملون المسيرة حتى يصلوا إلى شاطئ الفرح بتخرجهم عليهم أن يحسنوا صحبة معلميهم وأن يتأدبوا معهم ليبقى لهم الذكر الحسن بعد أن يبلغوا ما بلغناه ويصلوا إلى ما وصلنا إليه من يوم ستحول فيه الظروف بينهم وبين معلميهم وأحثهم بهذه المناسبة على أن يستغلوا فرصة شبابهم وتوفر فرص التعلم بين أيديهم فلا يضيعوها في اللعب وسوء الأدب وفي الختام 
أشكر الحاضرين جميعا على كريم حضورهم واجتماعهم وحسن إنصاتهم واستماعهم آملا أن يتكرر في هذه الجامعة الأم الحصان انعقاد مثل هذه الاجتماعات المباركة وأن تدوم اللقاءات بيننا على طريق العلم والمعرفة وأقول لكم إن جميلكم سيطوق أعناقنا مدى الحياة وأختم كلامي بهذه الأشعار واليوم أضفت للزمان نفوسنا واليوم أضفت للزمان نفوسنا دررا فصار العقد في الأعناق في ظل جامعة تناغم طيفها والكل ينشد مهجة الإشراق والبعد عنا يا أحبة مقبل والبعد عن هذا المكان الراقي هل لا عددتم للرحيل متاعكم هل لا عددتم للرحيل متاعكم وجمعتم أحلامكم للحاق تنتابني تنتابني شيم الرحيل وإنه ليشدني طيف الوداد الباقي قلبي يئن لبعدكم قلبي يئن لبعدكم وجوارحي من فرط شوقكم لفي إرهاقي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته Mashallah, we say Jazakum Allah khairan to Manana Zubair for that most beautiful rendition of those precious words. The summary of it is gratitude and shukr to those who are once spiritual parents, our Asati Daikaram, through whom the knowledge of deen has come to us. Also, expressing the sorrow and sadness on the imminent departure from the cradle of knowledge that Allah has honored us to be in and being grateful to one's spiritual and knowledge benefactors, our Asatidha Ikram, is indeed an outstanding quality. Firstly, our beloved Nabi says, Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah, that those who will not express gratitude to people will not do so to Allah Azza wa Jal. So equality that we bring our life in ourselves over and above gratitude and shukr to Allah Ta'ala continuously as aforementioned to be thankful and grateful to people for the favors that they have conferred upon us. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam for example would remember our most respected mother the Sayyidah Khadija radiallahu anha very very fondly and would praise her with high accolades for her being steadfast with Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam in his very difficult times with emotional support, with financial support. And Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam would verbally praise and even send gifts to those associated to her as, an, as a gratitude to the favor she had conferred in her lifetime. And this is an outstanding quality. Once the delegation from Habasha on behalf of Hadrat Najashi radiallahu anhu had come to Nabi sallallahu alayhi wasallam. Rasulullah sallallahu alayhi wasallam personally participated in serving them. When Sahaba radiallahu anhu said that we are sufficient for that, Rasul sallallahu alayhi wasallam says, Innahum kanu li ashabi mukrimin. Look at the virtue of Sahaba radiallahu anhu and this outstanding quality in Nabi sallallahu alayhi wasallam that they had honored my Sahaba radiallahu anhu ajma'in when we were persecuted and they had taken refuge in the lands of Hadrat Najashi radiallahu anhum Allah ta'ala later on guides to Islam that Nabi sallallahu alayhi wa said ardu sidqin wa biha malikun la yudhlamu biha ahad that it is, a, it is a land of truthfulness and no oppression takes place in the company or in the court of that king and through to the words they were given refuge and sanctity so Nabi sallallahu alayhi wa said they had honored my sahaba radiallahu anhum ajma'een so this is a form of gratitude that I personally serve them. So we never forget those who have benefited us, foremost our parents, whatever weaknesses they may have, Allah Ta'ala has accorded them a very, very special right. 
Many a times as children, when we are told about respect of parents, then we wrongly try and justify and say, but they are like this and like that, and he and she may have done this and that. Whereas in the Quran Azim, we know there is no sin more abominable to Allah Ta'ala, more disliked by Allah Ta'ala than shirk. But the same Quran Azim tells us that even if one's parents have to be involved in those most abhorred of sins of shirk, that a person will never be forgiven if he dies in that condition. The same Quran Azim also says if one's parents happen to be mushrikeen, polytheists, idol worshippers, then there is no obedience when they command something contrary to the command of Allah. But other than that, وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Keep a good relation with them in this world. That is the right of parents. And because they have benefited us immensely, so our asatidha ikram, very important point, is that in gratitude to our asatidha ikram, one is we express it verbally, but the other is to carry on the torch of knowledge that they have imparted to us, to strengthen that knowledge, to take it and pass it onwards as a means of sadaqa jariya to them. It is a, a form of gratitude and extremely important. Our satidha ikram, our pious senior elders of deen, through whom deen has reached us in our sanad and chain, our akabirin, a form of gratitude to them is to remain adherent on their thinking, on their mindset, on their desires, on their likes, on their dislikes, on their mansha, the level of deen that they had practiced and imparted, not to compromise, not to be deterred away, whenever there may be something flowery and attractive, never to forsake the ways, the mannerism, the thinking, the practice of our own asatidha ikram and the mashayikh and akabirin through whom deen has reached us. We are insan, when we commit a mistake, let us be the first to acknowledge it for the room of rectification, Tawbah is always open, but never try and justify a wrong that we may become involved in and that opens up the doors to deviation. May Allah Ta'ala protect us. So in a similar vein, next we will have a rendition, also essentially expressing gratitude to our noble, respected Asatidha Ikram. And I say it from the bottom of my heart that the set of senior Asatidha Allah Ta'ala has given us Alhamdulillah, in this Darul Ulum, in this institution, indeed a very noble fraternity of those whom Allah has chosen to impart from our senior Asatidha Ikram, who are our Asatidha Ikram, a jamaat of such seniors, very difficult to find. May Allah Ta'ala reward them abundantly, keep them with afia, with health, with steadfastness, and let may very importantly, most importantly, accept and give us the tawfiq to take benefit from them. So we'll have a rendition of an Arabic nazam essentially expressing gratitude that will be rendered by various students from the graduating ones from the Dawratul Hadith, inshallah. somewhere higher place so we do not have uh, feet higher than the kitabs. So gather our kitabs and maybe place them uh, in the masjid at the back, I think, inshallah. It's a token of respect for our kitab, so we do not stand higher than that. Jazakallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. 
نقدم تحية إلى جمعكم الكريم وخصوصا إلى الأساتذة الكرام الذين أفنوا أعمارهم وشبابهم في تعليمنا وإيصالنا إلى ما نحن فيه الآن وإلى آبائنا وأمهاتنا الذين صبروا على هذه الرحلة الطويلة فمن نحن لولاكم بعد فضل الله من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما أهواكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم كيف ما
Inshallah, we say Jazakum Allah Khairan once again in expressing gratitude and veneration for those whom Allah Ta'ala has chosen as the conveyors of this deen to us in our direct link and sanad, the chain through which deen comes to us. And that is one of the main purposes for which we have gathered the completion of the Bukhari Sharif that is essentially another link in the golden chain that goes right up to our beloved Nabi Akram Sallallahu Alaihi Wasallam the sanad and chain of knowledge that is the preservation and the protection of the knowledge of deen and there will be barakah and blessings in that knowledge when we remain on the ways, the mannerisms, the thinking, the actions, the likes and dislikes of our asatidha kiram foremost and our pious elders in deen and that is the very protection of our deen and our iman. Next inshallah relating to the many many different dangers on Iman itself, on the very core of Iman that are becoming more and more rampant by the day that can attack at the very core and essence of our deen, the various fitan trials and tribulations against Iman that many of us would face in different aspects of our lives. So a rendition in that regard, a Urdu bayan that will be rendered by Mulana Safwan Kaaba Relating to the fitnas and challenges on Iman, a summary, inshallah, of the advices will be given after the talk, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah al-Alim al-Khabir. المتقن نظام العالم بلا معين ونصير فسبحان الله الذي حكمته بالغة وعلمه غزير ونعمه واصلة إلى كل صغير وكبير ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في نقيل ولا قتمير ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله الذي هدانا بكتاب منير ودعانا إلى الله بالإنذار والتبشير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ما دامت الكواكب تسير أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين قال النبي صلى الله عليه وسلم عن مسامة بن زيد رضي الله عنه قال أشرف النبي صلى الله عليه وسلم على أطم من آطام المدينة فقال هل ترون ما أرى؟ قالوا لا قال فإني لأرى الفتن تقوا خلال بيوتكم أوقع المطر رواه البخاري وقال أيضا عن علي رضي الله عنه قال أما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة فقلت ما المخرج منها يا رسول الله قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل من تركه من جبان قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم رواه الترمذي صدر جلسة حضرات علماء كرام وأساتذاء عظام ورحازلين جلسة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آج کی اس بابرکت اور پر رونق مجلس میں چند ضروری باتیں گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں 
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے دوری ہمارے لیے نئے نئے فتنے پیدا کر رہی ہے دنیا فتنوں کی آماہ جا آماہ جگہ بنتی جا رہی ہے دنیا فتنوں کی آماج گاہ بنتی جا رہی ہے اور جیش اعظم کی طرح فتنوں نے اسلام کے قلعے کو گھیر رکھا ہے اور بارش کے قطرات کی طرح حوادثہ جنم لے رہے ہیں خود ہری شریف میں بھی اس طرف اشارہ کیا گیا ہے چنانچہ نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا فعنی لعر الفتن تقو خلال بیوتکم اوقع المطر کہ میں فتنوں کو دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں کے درمیان بارش کے گرنے کی طرح گر رہے ہیں آج ایک طرف شرک و دینیت کا دور دورہ ہے تو دوسری طرف بدعات و رسومات نے اپنے مضبوط پنجے گار رکھے ہیں ٹی وی کے ذریعے فحاشی و عونیانیت کا ننگا ناچ دکھایا جا رہا ہے تو دوسری طرف انٹرنیٹ کے ذریعے مسلمان کے بڑے بڑے افراد ہی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے بھی اس حیوانات کے دلدل میں ڈوبے ہوئے ہیں وقت کی علت کی وجہ سے زیادہ تفصیل میں نہ جاتے ہوئے موجودہ دور کے دو فتنے ٹی وی اور انٹرنیٹ کے تعلق سے ایک دو باتیں عرض کر رہا ہوں ٹی وی اور انٹرنیٹ کے مذرات لا تو عد و لا تو ہے مثلا ٹی وی ہی کے ذریعے چوری ڈکیتی قتل قتل و غارت گیری پھیل رہی ہے لوگوں کو آزادی کے نام پر ملک و ملت کی قید سے آزاد کیا جا رہا ہے اور فیشن کے نام پر فحاشی و عریانیت کا بازار گرم ہو رہا ہے تصویریں جن کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اشد الناس عذابا عند اللہ یوم القیامت المصورون کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے یہاں سب سے زیادہ سخت عذاب مصورین کو ہوگا بد نظری اس کے متعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور علیہ میوزک جس کا خاتمہ بعثت کے مقاصد میں صحیح قرار دیا گیا تھا بعث و بکسر المضامیر جن باجوں کو نبی علیہ السلاۃ والسلام نے توڑنے کا حکم دیا تھا اس کو آج مسلمان گلے میں لے کر گھوم رہے ہیں گانے جس میں فحش اشعار ہوتے ہیں عشق ہی نہیں بلکہ فسق کا اظہار ہوتا ہے اس کے پیچھے آج امت دیوانی ہوتی جا رہی ہے اللہ سبحانہ و تعالی نے شاعروں کی تباہ کرنے والوں کو گمراہ قرار دیا ہے و شعراء یتبع ہم الغاؤن لگے ہاتھ گانے کے متعلق حضرات یا کابینین نے چند فرمودات سماعت فرمائے حضرت بحاق رحیم اللہ فرماتے ہیں گان تان مال کو ختم کرنے والا پروردگار کو ناراض کرنے والا اور دل کو خواب کرنے والا یعنی دل کو سلانے والا ہے حضرت امام غزالی رحیم اللہ فرماتے ہیں جس گھر میں موسیقی بچتی ہے اس کی نحوست خرابی اور بے برکتی چالیس مکانوں تک پھیلاتی ہے حضرت فضیل ابن آیاز رحم اللہ فرماتے ہیں گانا بجانا زینا اور بدکاری کا منتر ہے اس سے ضرور بچتے رہو حضرت امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں گان تان فاسقوں اور بدکار لوگوں کا کام ہے خفیہ یاریا لو کرنے والوں کی داستانوں کو پیش کیا جا رہا ہے اور اس کے طور و طریق سکھلائے جا رہے ہیں باوجود اس کے کہ قرآن مجید میں اس سے منع کیا گیا ہے ولا متخذی یخدان و من یکفر بال ایمان فقد حب تعمل و ہوا فل آخرت من الخواصین جاسوسی فلموں اور سیریلوں کے ذریعے قتل زینا چوری ڈکیتی کے طور و طریق سکھلائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں فساد پیدا ہو رہا ہے نہ جان سلامت ہے نہ مال سلامت ہے نہ عصمت نہ عفت ولا تعاون علی الاسم والعدوان و اللہ ان اللہ شدید العقاب کھیل کود اس نے تو آ کر رہی صحیح کمر ہی توڑ دی ہے اوم کی فتح کا معیار کھیل بن کے رہ گیا حالانکہ اوموں کی تقدیر ان کھیلوں پر نہیں بلکہ شمسیر و سنان پر ہے آ تجھ کو بتا دو تقدیر امم کیا ہے شمسیر و سنان اول تاوس اور اباب آخر اللہ سبحانہ و تعالی کا ارشاد ہے اف حسب تم انما خلقنا کم عبث و ان کم الینا لا ترجعون کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے جب مقصد زندگی ہی کھیل کود ہو جائے تو زمین کا باطن یعنی زمین کا باطن اس کے ظاہر سے بہتر ہے بلو فلم اس کے ذریعے معاشرے میں جو تباہیاں پھیلی جو نقصانات ہوئے اس کی تلافی ناممکن ہے کیا زینا کے ان ویڈیو کو دیکھنے دکھانے والوں پر یہ آیت ساری نہیں آ رہی ہے ولو تن قومی ان نقم نتون الفاحشت میں سب اکم بہا مینا حدیم العالمین 
یقیناً تم ایسی بے حیائی کرتے ہو جو تمام جہان والوں میں سے تم سے پہلے کسی نے نہیں کی ان ویڈیو کلپس نے سب کو ننگا کر دیا سب وحشی دنندے بن گئے جسم کے پیاسے بن گئے جس کو ایمان کا شعبہ کہاں گیا تھا آج ان آ ہو گئی ہے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے فرمایا ادا علم تست حیفس نعما شعتا فلموں کی ابتدا کارٹون فلموں سے ہوئی پھر رفتہ رفتہ بے حیائی کا ننگا ناچ شروع ہو گیا ہائی مسلمان افسوس ہے ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہے مرد نا مرد بن رہے ہیں بچیاں آزاد خیال ہو چکی ہے ہمارے برے بے باک ہو چکے ہیں زنا بل جبر کے واقعات کثرت کے ساتھ پیش آ رہے ہیں میں زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکتا اگر کہہ دوں تو شرافت کانوں میں انگلیاں ٹھوس لے حیا سر پیٹ لے لکھنے والوں کی علم ٹوٹ جائے یہ کوئی افسانہ نہیں ہرگز نہیں بلکہ یہ ایک حقیقت ہے انسان ختم ہو جاتا ہے لیکن خواہشات ختم نہیں ہوتی یہ دنیا دھوکے کا سامان ہے برتنے کی چیزیں ہیں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے اللہ ملا عائشہ اللہ عائشہ اللہ آخرہ مسلمانوں محارم و منکرات سے بچو اور برائی کی جر ٹی وی کو اپنے گھروں سے نکال دو اور اپنی نسل کو بچاؤ اس کا وجود مسلمان کے گھر میں اسلام برداشت نہیں کر سکتا مسلمان کے گھروں میں اسلام اور قرآن کریم ہی لہے گا آلات لہ و لعیب اور اسباب فواحش و منکرات کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے اب ایک سوال رہ جاتا ہے کہ ان فتنوں سے بچاؤ کی کیا شکل ہے میں نے خطبہ کے درمیان حضرت اعور رضی اللہ عنہ کی روایت کی طرف اشارہ کیا ہے جس کا خلاصہ دو باتیں ہیں پہلا قرآن کریم کو مضبوطی سے تھامو اور دوسرا اللہ کا گھر مسجد کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرو ایک حدیث میں آیا ہے سب آتن یو دل لہم اللہ فی دل یوم اللہ دل اللہ دل سات لوگوں کو قیامت کے دن عرش الہی کا سایہ حاصل ہوگا جس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے مالک روز جزا کی طرف سے گویا اعلان ہوگا کہ اے گوشہ نشی بندے کہیں تمہارا جی نہیں لگتا تھا اگر تمہارا جی لگتا تھا تو ہمارے گھر کی پور سکون فضا میں تم چاہتے تھے کہ ہمیشہ اس گھر میں رہو جس کی نسبت ہماری طرف تھی جہاں ہماری رحمتیں نازل ہوتی تھی آج کے اس ہول ناک دن بھی ہم جاتے ہم جانتے ہیں کہ تمہیں اطمینان ایسی ہی جگہ رہنے سے حاصل ہوگا جس کی نسبت ہماری طرف ہے چنانچہ ہم تمہیں اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے رہے ہیں حق جل مج رہوں ہمیں اور آن مجید اور مساجد سے وابستہ فرمائے اور آپ کے آنے کو ابول فرمائے اور ماہ مبارک رمضان کی رحمت اور برکتوں سے نوازے آمین ثم آمین و آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین جزاکم اللہ خیرن مولانا سعد کعبہ کے لیے وہ جو بہت سنہری اور قیمتی نصیحت ہے جو فرمائی گئی اے سمری آف دیٹ وڈ بی ایکسپاؤنڈڈ ان دی انگلش بیان آف اے سملا ترینڈ دی فتن دی گریٹ چیلنجز دیٹ اٹیک دی ویری کو آف اے پرسنز ایمان اینڈ سم آف دیم اسپیسیفکلی ان دی فارم آف دی انٹرنیٹ آف ٹیلی ویژن اسپیشلی ان دی فارم آف ون چیلنجز on wrong ideologies that may be propagated, but also in practical terms, immodesty and immorality that is being promulgated in a very, very severe manner to bring about those so that people become completely shameless and a shameless society becomes rampant, which opens the door for any and all kinds of fitan. Allah Azzawajal grant us protection of Iman. And in this regard, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said, Al-Haya shu'abatum min al-Iman. Haya, modesty, is an integral and a very, very important branch of our Iman. Our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam passed by a Sahabi, radiallahu an, who was advising his brother, who had a very high level of Haya and modesty, advising Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam said to him that leave him in the condition he is, for indeed Haya, modesty and bashfulness is a very important branch, an integral part of our Iman that is the barrier from so many different and protection from so many different trials, tribulations that can be detrimental to a person's spirituality and our very, very deen. Next, inshallah, we'll have a rendition of a tilawa, of, of, of tilawat of the Quran Sharif in the medium form of recitation, tadweer, And for that, we call upon Qari Sa'ad Muhyiddin from Malaysia. And once again, a reminder, when Quran Sharif is recited, 
we sit and listen with the utmost of respect. Allah Ta'ala gives us the adab and etiquettes of listening to Quran Sharif. Listen attentively, remain silent. So that Allah's mercy may come upon you. When Quran Sharif is mutually recited, mercies of Allah Ta'ala descend in great, great abundance. So in order to arrive the maximum benefit, we show the highest level of, level of adab and respect, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساهلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ألم تكن آياتي تتلي عليكم فكنتم بها تكذبون قالوا ربنا غلبت علينا شقاوتنا وكنا قوما ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين فاتخذتموهم سخريا فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون إني جزيتهم اليوم بما صبروا إنهم هم الفاهزون قل كم لبتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قل إن لبتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون أفحسبتم 
أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين صدق الله العظيم Jazakum Allah khairan to Qari Saad Sahib for that very beautiful and touching rendition of the concluding verses of Surah Al-Mu'minun, 18th para, 18th Jews of the Quran Azim. There's a request, humbly once again, is to refrain from uh, taking any pictures or videos in any form whatsoever, and if we have done so, to please delete. The beauty of the symmetry of Quran is something commentators of Quran and Kareem give special attention to Rabbut al-Suwar, the link that each surah has with the next, in fact even the link that each ayah has with the next, and also within a surah, we find for example the verses recited from Surah Al-Mu'minun, at the very outset Allah Ta'ala says, Qad aflah al-Mu'minun, success in every form is guaranteed exclusively only for the people of Iman, this verse as mentioned in many commentaries of the Qur'an al-Kareem, <clears throat> Allah ibn Kathir rahimahullah in Tafsir al-Qur'an al Azim has also mentioned the narration that when Allah Azza wa Jal had created Jannah with these beautiful palaces of bricks made of gold and silver, of its sand being of pure musk and the other beauties of Jannah, Allah Azza wa Jal commanded Jannah to speak and what did it say? Qad aflah al-mu'minun that all forms of success, success are guaranteed only for the people of Iman and amazingly in the penultimate, the second last verse amongst those recited by Qari Saad Sahib innahu la yuflihu al-kafirun on the other extreme Allah Ta'ala says the disbelievers will never assume any kind of success whatsoever as long as there is no Iman, there is no success. Although apparently they may seem in the ascendancy, in domination, but success in the true form of the word is only for the people of Iman. And for that, as mentioned, we make shukr to Allah Ta'ala daily. Within these verses, Allah Azza wa Jal tells us the value of Iman. And especially when people of Iman are under pressure, to secure and hold steadfastly to deen, to iman in its pure form. In the days of Makkah Mukarrama, in the cradle of Islam, one occasion those Sahaba were being persecuted the most severely, came to Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam and said, has now the time not come to curse the oppressors? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that you are being hasty, that people of iman in the previous nations only because they were believers were brought in public view and some of them were sawed down the middle of their head downwards their bodies slit in two sometimes combs that were made of steel would be brought the skin and the flesh would be peeled off their bones in public view for them to forsake iman but none of those would deter them in the least bit from forsaking the iman and in the verses of Quran Sharif we recited, that were recited, that one of the scenarios that will play out when Allah Ta'ala speaks about the terrible fate of the inhabitants of Jahannam and the severe punishment, one is that Allah Ta'ala will condemn them, criticize them, 
إِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي Addressing the disbelievers and those specifically who had made a concerted effort to douse the light and the flame of Islam, persecuting, torturing, punishing the believers in their times at various stages in the annals of history. Allah Ta'ala will address those disbelievers in Jahannam saying that there was a group of my sincere servants and slaves who used to worship Allah, make dua to Allah Ta'ala. But what was your attitude towards them? فَاتَّخَذْتُمُوهُمْ سِخْرِيَّةً That you made them a laughing stock, you made a mockery of them, you had belittled, you had chastised them. So much so did you become involved in chastising them and condemning and criticizing them that you had actually engrossed yourself to such a level that you had forgotten me and my remembrance and you used to laugh at them continuously and can we imagine what emotion will overcome them when Allah will say inni jazaytuhum al yawma bima sabaru and he has such glad tidings for the people of Iman when they are facing severe persecution we see in our lifetimes in Afghanistan itself Allah Ta'ala had humiliated only through the power of Iman and the people of Iman. Two major superpowers were brought crumbling, humiliated down to their knees, purely with the power of Iman and striving and the many sacrifices, the many widows, the many orphans, the many shuhada, the days and nights and months of severe hunger and extreme poverty in cold, harsh conditions. But the effort of Iman and the power of Iman is such that the result is clear for all to see. The time when our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prophesied, when holding on to Islam in its pristine form will be like holding on to burning coals. And also mention that Islam in its infancy stages was considered something strange, something different against the grain of society. In Makkah Mukarramah in the early days, Bada al-Islam Gariba. And then we know the ascendancy and the spread and the domination of Islam in different parts of the world. But our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam prophesizes that in end time, Sayyaud Kama Bada, Islam will once again be considered a stranger, something different, something against the general trend and grain of society. So much so that they will be ridiculed. We know various derogatory titles given to the people of Iman that they are the ones who are backwards, they are dogmatic. They are the ones who are the Puritans. They are the ones who are the terrorists, fundamentalists. And very importantly, note in light of this hadith, a recent phrase that is being coined, separatists, that those who want to be different from the rest of society. But what does our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam say? Tuba lil Glad tidings for those who are considered the strangers, the separatists of the time. And who are they? Alladina yuslihuna ma afsad al nas min baadi min sunnati. That those who will make a concerted effort to rectify my sunnah after it has been corrupted, attempts have been made to change the Mubarak sunnah of Rasul sallallahu alayhi wa sallam. They are the ones, in the words of our beloved Nabi Akram sallallahu alayhi wa sallam, for whom there is extreme glad tidings. To holding on to deen will come with its challenges, but the immense glad tidings, the benefits in dunya and akhirah, no words can ever describe. We make dua that Allah Ta'ala grants Kabulia and acceptance. Inshallah, we will here thereafter have a rendition of an English bayan alerting to the same fit and trials and tribulations by one of the graduating students, Molana Osama Khan from the USA. Bismillahir Rahmanir Rahim. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام Beloved and honorable أساتذة علماء كرام 
esteemed guests and listeners, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Our discussion today will be on prophesized fitan and their prophesized solutions. Again, prophesized fitan and their prophesized solutions. When we wake up in the morning, we take our cell phones out, we want to check what's up, what's the latest, we open up our phones, we start scrolling through our social media. And as we scroll through social media, we want to see what's happening, and we start feeding our minds with various kinds of content. And something to note is the way that we feed our bodies with food, we feed our minds with information. And this information has an effect on the way that we see the world, the way that we think, the perspective at which we understand things, what we deem to be good, what we deem to be evil. Many argue the benefits of social media and the internet and so on. Let's put that to the side for a moment. Let's take it from a different angle. We're swiping through social media and we open a seemingly harmless video and we don't even realize as the video goes that there's music playing in the background. We maybe open another video and a strange woman appears on the screen. We're not allowed to look at even a strand of her hair, but now we see so much more. This is attacking amongst the many values, one of our core values, al-haya'u shu'batun min al-iman, our modesty. And it gets to such an extent where Nabi sallallahu alayhi wa sallam has prophesied where he said that if a person loses his modesty, they may as well do as they please. And that is exactly what we see happening today. Where people throw slogans out there, my body, my choice, na'udhu billah min dhalik. And I can do what I want, it's my freedom, I can love who I want, and so on and so forth. This is a consequence of the loss of modesty. The same immorality, something similar that was done by the nation of Lut alayhi salam, they were destroyed. And what did Allah Ta'ala say about them? مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ That no nation before had ever committed such an immorality. And today we've taken it many steps forward. Another attack that we see through the use of this kind of content is that we start to become desensitized to sin. Where we are watching this video, we don't even realize the music is playing in the background. We don't even realize that we're looking at these strange women. We don't realize the attack that it's having on our spiritual light and on our iman. When Nabi sallallahu alayhi wa sallam explained the different levels of iman, the weakest point Nabi sallallahu alayhi wa sallam explained after, if we are unable to stop the sin or the fitna with our hands, or with our tongues, then the least that we can do is feel that it is wrong in our heart. There are many people who may not actively take part in a sin or a fitna, but in their heart they feel that they have the freedom of choice, they have the freedom to do so. This itself is against the teaching of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. This is against our core value of Islam. We see another misconception. Individuals nowadays sometimes believe that Islam and other religions are on the same platform, that they equate other religions with Islam. And they start to say things as the core values and the core divinity of these religions are the same, it's just that they differ in their unessential values. But Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us very clearly that salvation only lies in Islam. Inna deena inda Allah al-Islam. The only religion that is haq in the eyes of Allah ta'ala is Islam. Nabi sallallahu alayhi wa sallam taught us the superiority of Islam. And Nabi sallallahu alayhi wa sallam did it with such confidence and he did it with such opposition to the other religions. Jewish people at time would say that it seems as if this man has come just to stand in opposition to us. Nabi sallallahu alayhi wa sallam also laid out a balance. Yes, we respect individuals on the basis of humanity and them being human beings. But when it comes to our religion, when it comes to our creed, there's no compromise there. We're not ready to give up one ayah of the Qur'an, one message of Nabi sallallahu alayhi wa sallam. And we believe that what we have is haq from Allah subhanahu wa ta'ala. Now, there are many reasons we can say that these sort of ideas come about. 
but one that we see is the misunderstanding of the following concept. There are three ways in which a human being is able to get information. Number one is through our senses. And this is shared across all species, whether human or not, using the senses to get information. But this is very limited. Number two is our intellect. Where the senses end, our intellect is able to give us a bit more. The success in life. But our intellect is also limited. And where our intellect ends is the third, and that is divine revelation from Allah subhanahu wa ta'ala. This divine revelation is such that it, it shows us the path to success in this world as well as the next. Now, where is the misunderstanding? Sometimes individuals feel that the intellect is at the top. And if divine revelation and everything else falls in line, alhamdulillah, or else we won't take it. But as a believer, we put divine revelation on the top. We can say that our intellects lack and they, ha they fall short, but we don't believe for a moment that divine revelation can fall short, that there can be a mistake in divine re revelation, never. Wahi, divine revelation, is the yardstick that we judge by. We may misunderstand something, but we follow it because it's the hukum of my Allah. Now, with these different issues, Nabi sallallahu alayhi wa sallam also gave us the prophetic solution. Number one, to hold on to the Qur'an al-Kareem. The Qur'an al-Kareem is just as relevant today as it was 1444 years ago. And it will continue to be relevant. Number two, to hold on to the sunnah of Nabi al-Kareem sallallahu alayhi wa sallam. We all claim to love Nabi sallallahu alayhi wa sallam and we should. But how can we love someone that we do not know? We need to read the seerah, the life of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, learn about the sunnah of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, and with confidence carry that sunnah into the world. As Murna Burhan mentioned beautifully, Tuba lil ghuraba, that glad tidings be to the strangers. So what if we stand out? Nabi sallallahu alayhi wa sallam gave us the confidence in, through which we can stand out into the world. Our, the way that we carry ourselves, the way that we dress, the way that we look. So what if we look different? We have something that's different from everyone else. We have iman. One message that I want us to take home. In today's time, amongst the many values of Islam that are being attacked, one is haya, modesty, as we mentioned earlier. In a world where our sisters are, when the, when in a place where our, when the world wants to unveil our sisters and the world wants us to dress immodestly and dress in ways that show, that put us down, we will carry the libas and the clothing of Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the sunnah, the sunnah method of dressing shown to us by Nabi sallallahu alayhi wa sallam, the ummahatul mu'mineen, and the sahaba kiram radwanullahi alayhi majma'een. Because we know the value lies in covering ourselves and where we choose who gets to look at us. Not where every passing person can steal a gaze and carry on. Imam Qurtubi rahmatullah alayhi narrates an incident that took place in the Bani Israel under the ayah, كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ كفر فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ Once there was a pious individual, he would spend most of his time in his monastery worshipping Allah subhanahu wa ta'ala. Three brothers, they need to go out for some work, it's going to take time until they return. They're looking for someone who can take responsibility for their sister. But they can't find anyone. After a lot of looking around and frantically searching, they come into the conclusion that this pious saint, this is the person who's going to take care of our sister. So they approach him. The saint says, sorry, this is not my cup of tea. I can't do this. They insist and they insist until the saint finally gives in and says, okay, I'll take care of her under the condition she's going to remain in this house and I'm going to just leave the food at the door and from there it's her business. The conditions are put, the brothers leave. Some time carries on and shaitan puts some thought in the mind of this saint and says, now she has to come out to collect the food. Why don't you put the food in the house so it makes it easier for her? People won't look at her when she comes out. So he, goes, he starts doing this. Sometimes, some time passes. Now Shaitan puts another thought in his mind. This woman has been so lonely for, for so long. Why don't you go and just make salam? Say a few words so she feels comfortable. So it goes from a salam, long story short, a salam goes to a conversation at the door. A conversation at the door goes to a conversation in the house. A conversation in the house goes to a relationship. A relationship goes to fornication. Fornication leads to a child. And now he's in deep business. 
What's going to happen? When the brothers come back, they're going to ask me, what am I going to say? They trusted me with their sister. Get rid of the evidence. Shaitan says, murder the child. He murders the child. He carries out this heinous crime. But there's a witness. What if she tells the brothers? He murders the sister as well. The brothers return from their journey. Where is our sister? A sob story is given. They all cry and they move on. Some time passes and the truth comes out. Now the death sentence has been given. This saint is now standing about to be hung. Shaitan comes to this individual and says, Look, you're, you're in a lot of trouble here. I can help you. I can get you out. But one condition. Let go of your faith. Disbelieve in Allah and I'll take care of you. Not knowing what to do, he's flustered. He gives up his faith. He proclaims disbelief and shaitan runs away. What is he left with? He is hung in the state of disbelief. So many lessons that we can take out. Let's walk away with two, inshaAllah. Number one, fitan, no matter where we enter from, they all lead to the same pond. It's a domino effect. We say just one puff or one song or one time. It's never just once, my dear brothers. We know this. It's never just once. And by the time we realize how deep we're in, we can't get out. And number two, shaitan is not going to leave us alone until he takes us to the doors of kufr. May Allah Ta'ala protect each and every one of us. But my dear brothers, listeners, we have what it takes to stand up to these fitan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam left us with the solution. Let's take this solution forward. We have the imani strength, this imani power that Allah Ta'ala gave us that is strengthened through a'mal, this divine light that is strengthened through a'mal, which is our defense system against these fitan. The solution is easy. We know the solution. But let's take, let's do what it takes and take the solution forward bi idhnillah. We should put our trust in that dua, it can change the home. We should put our trust in those two rak'ats of salah, it can change the condition. May Allah Ta'ala grant each and every one of us the ability to stand up to these fitan, to be strong in our a'mal, in our iman. May Allah Ta'ala grant us true taqwa. Wa akhiru da'wana. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Jazakumullah khairan to Mawlana Usama for the beautifully rendered and very pertinent and important advices for the very important matter and aspect of preservation and protection, protection of our deen, our iman. That is the sole means as emphasized at the beginning of a good life in this dunya and for eternity in the hereafter. Next we'll have a rendition of an Urdu Nazam that is there are words that encapsulates the sadness of the occasion of the Darul Ulum having been the home for many of the students, some for up to 10 years who may have done hifz as well as the alim, for others a lesser time. But obviously, in the shade of goodness, the compassionate gaze of our pious Asatid Ikram, it is indeed a sad moment, the moment of departure. So words of farewell and the sorrow and sadness but also the hope that goes with carrying on the torch of knowledge, inshallah. Urdu Nazam will be rendered by Mulana Abrar Bobat, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم جدائي كي غريا هي نزدي كي عارو كي هم سب يهان سي جدا هو رهي هي جدائي كي غريا है नजदीक यारो के हम सब यहाँ से जुदा हो रहे हैं अजब मदरसे का है एहसान हम पे खुला इल्म का इस फैजान हम पे عجب مدرسے کا ہے احسان ہم پہ کھلا علم کا اس 
اس فیضان ہم پہ قدم رکھ کے علمی سفر میں لگا تھا جہالت سے اب ہم رہا ہو رہے ہیں قدم رکھ کے علمی سفر میں لگا تھا جہالت سے اب ہم رہا ہو رہے ہیں جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں کہیں پر بخاری کہیں پر وقایا کہیں پر قدوری کہیں پر ہدایا کہیں پر بخاری کہیں پر وقایا کہیں پر قدوری کہیں پر ہدایا مدارس میں دیکھوں جہاں بھی خدایا تو علمی فرائض ادا ہو رہے ہیں مدارس میں دیکھوں جہاں بھی خدایا تو علمی فرائض ادا ہو رہے ہیں جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں اگرچہ یہ دستار آج سجے گی مگر زندگی تو عمل سے بنے گی اگرچہ یہ دستار آج سجے گی مگر زندگی تو عمل سے بنے گی ہمیں گرچ دنیا یہ عالم کہے گی مگر ہم تو ڈر کے فنا ہو رہے ہیں ہمیں گرچ دنیا یہ عالم کہے گی مگر ہم تو ڈر کے فنا ہو رہے ہیں جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں عجب ہو گرب کا یہ انعام ہم پر محابت محابت ہو الزام ہم پر عجب ہو گرب کا یہ انعام ہم پر محابت محابت ہو الزام ہم پر عداوت سے بچنے کہے کام ہم پر اسی سے تو ہم کیا سے کیا ہو رہے ہیں عداوت سے بچنے کہے کام ہم پر اسی سے تو ہم کیا سے کیا ہو رہے ہیں جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں مدد کی جنہوں نے ہے علمی سفر میں ہو مقبول وہ سب خدا کی نظر میں مدد کی جنہوں نے ہے علمی سفر میں ہو مقبول وہ سب خدا کی نظر میں ہو مقبول وہ سب خدا کی نظر میں
مقبول و سب خدا کی نظر میں خدا اجر دے ان کو جنت کے گھر میں دعاؤں کے ہدیے عطا ہو رہے ہیں خدا اجر دے ان کو جنت کے گھر میں دعاؤں کے ہدیے عطا ہو رہے ہیں جدائی کی گھڑیاں ہیں نزدیک یارو کہ ہم سب یہاں سے جدا ہو رہے ہیں جزاکم اللہ خیرن تہہ دل سے مونا برار صاحب نے جو بہت قیمتی الفاظ فرمائی a very touching moment obviously said but also the beginning as our asatidha and akabirin emphasize that the moment of graduation is not the end of the road of knowledge it is indeed the first important steps to serve that knowledge and it is a lifelong effort until the day we depart from this dunya the passion and the desire to serve the deen of Allah Azza wa Jal we find in the lives of many of our pious predecessors Imam Abu Yusuf rahimahullah ta'ala departs from this dunya while imparting and discussing important masail of deen we had the honor in close proximity to you our beloved respected Ustad Hazrat Hafiz Abdul Rahman Mia rahimahullah a great lover of Quran Sharif had the honor of visiting him merely two or three hours before he had passed away and on being visited, the entire room was filled with students who were doing hifz of Quran Sharif, even as he was bedridden, about to depart from this dunya. So the love of the deen, the knowledge of deen, serving the knowledge of deen, whichever field Allah Ta'ala uses us for, we have had many a person who had done years and years of imamat and passing away while leading the salah as an imam. So the love and honor of serving the deen to carry this flame and this passion up to our dying moments is something that we should have in our hearts. The love of living and practicing and imparting the Mubarak and beloved Sunnah for our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam is something that inspires a person for a lifetime. So inshallah next we will have a very important part of our program. The principles report by our beloved respected Ustad, Principal of Darul Alum Zakaria, Azad Mawla Shabir Ahmad Saluji Sahib, Hafidahullah Ta'ala. Hazrat's khidmat of deen and the ummah especially in many, many different parts of the world. Those who are going through difficulties, those who are oppressed, it is renowned in many quarters of the world. Hazrat had the honor of being in the company and serving many of our akabirin and mashayikh from different parts of the Islamic world, had benefited tremendously from them, from their knowledge, had taken their du'as. Special student of Azman Yusuf bin Nuri, rahimahullah ta'ala, Special student of our Mufti Radawul Haq Sahib, Hafizahullah Ta'ala. So we call upon us as Mawla Shabir Sahib, Hafizahullah Ta'ala, to render the principal's report and other important advices. As a humble request, inshallah, to move forward, uh, to make space for those who are coming in. It is filled to the back. So let us move a little forward, inshallah, so as to make space for those who are arriving now. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و صلی اللہ علیہ رسول کریم اما بعد رسپیٹ علماء کرام ایلڈرز بلوڈ برادرز ان عزیز طلبہ الحمدللہ وی ایف گیدر دیا فور ایف 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 ای like our ulama and akabirin give the example that you have learned to swim now it's up to you to go into the ocean and cross the ocean and the ocean is very very vast in every stage in every direction 
And for this to continue, we have to continue our ilm. Your real road to knowledge and ilm only starts at this particular time. Allah Ta'ala make it so that inshallah all Aziz, what is expected for us, Allah Ta'ala grant us a tawfiq to fulfill those, accepted, those acceptation, uh, ex, uh, expectations and the great responsibility that comes upon the ulama of the ummah. Allah grant us a tawfiq, inshallah all Aziz, of fulfilling those responsibilities of protecting the deen. Allah Ta'ala says in the quran e Karim, inna deena in dillah islam Surely the only accepted deed by Allah Ta'ala is Islam. In another ayat of the Quran Kareem, Allah Ta'ala says, وَمَن يَبْتَجِ غَيْرِ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ And whosoever seeks a deen besides the Islam, it shall never be accepted from him, and he will be among the losers in the Akhirah. We know as Qiyamah approaches, as the time of Dajjal approaches, the challenges to maintain one's iman will intensify. That is why we heard Hazrat Mawlana Burhan Sahib also saying, our Kabin also saying, Imam Hunifa as well as, that daily read two letters, two rakats, salat to shukr for iman. Because when you will make shukr on iman, Allah Ta'ala will increase his iman. La in shakarnum la zidannakum. And Nabi alayhi salatu salam likened these challenges to the beads of a necklace whose string has been cut. That means one after the other, one fitna will not finish, another will come up. Another one will not finish, a third one will come up. And this will continue and it will intensify. We know present the forces who wish to take us away from deen and promote batil have increased the anti-Islamic activities on every level to the extent of our small children robbing them of iman in every way and with different labels some of the labels are beautiful as shaitan worked on Sayyidina Adam والسلام, with a beautiful label today also we have a label where there is known as the Abrahamic faith accord this is one of them and other similar activities whose main objective is to classify all the various faiths as one including Islam, that Islam is equal to the different faiths, Judaism, Christianity, etc. Whereas we know that all these deans are completely abrogated. And on one occasion when Sayyidina Umar radiallahu ta'ala wanted to read some verses of the Bible, of the Injil, of the Torah, which was similar to our deen in Islam, it angered Nabi alayhi salatu salam to the extent that the beautiful face of Nabi alayhi salam became red and Siddiq Akbar radiallahu immediately sensed this and said, Radi to Billah Rabbu wa bil Islami Dina. And Sayyidina Umar radiallahu ta'ala immediately recited these words and quelled the anger of Nabi alayhi salatu salam. Nabi alayhi salatu salam said, Walladhi nafsu Muhammadin sallallahu alayhi salam biyadihi la yasmau bi ahadun min hadin ummah. Does ummah means the ummah, ummah de Dawat. And everyone is the ummah of Nabi alayhi salatu salam. Wala Yahudiyun, Wala Nasraniyun. Whether it be a Jew or a Christian, those who have a kitab or not. Wa mata walam yumin billadi ursul to be him. And he leaves this world and does not bring iman upon my deen. Illa kana min ashabin nar. And then he shall be from the inhabitants of the hellfire. Allah Ta'ala protect us all. We should very, very understand that the difference between this movement, you know that at the moment that interfaith practices are being promoted in different parts of the world and it's been very, very nicely put forward. Some of us feel that it may be a chance of dawa. We should understand there is a distinct difference between the interfaith movements and the word of dawa. Just one basic thing I will mention, dawa promotes vala, that means alliance and bara, dissociation from every battle that is there. And the purpose of the Abrahamic faith accord is to destroy this beautiful kalima, is completely opposed to wala and completely opposed to bara, both of it. And on this occasion, a very, very important, beautiful example given 
But Hazrat Mawlana Inamul Hassan Sahib Rahmatullah Alayhi, we know that he engaged his whole life in the work of Dawat. And one day, some Christian priest came to him and asked him and requested that you also engage in a work of Dawat and inviting towards the Almighty. We also engage in inviting towards Almighty, whatever the concept of Almighty is. Can't we work together? How nice would we work together? What a beautiful reply was given by Hazrat Mani Namul Hassan Sahib Rahmatullah Ali. He said, yes, this concept is very, very good, very, very attractive. But one difference is there. We can work together, no problem whatsoever. But there is one, what you call, big concern that we have. The concern is this, that we believe in the Nabi whom you, whom you say is the Nabi Isa alayhi salatu wasalam. And you do not believe in our Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasalam. So bring Iman upon Nabi alayhi salatu wasalam, then we can work together. How beautifully Hazrat Muhammad and Namul Hassan said that we, there is no compromise as far as this is concerned. How can we follow a people that did not believe in our Nabi and work with them? And they, they do not believe in our Nabi and we have to believe and work with them. Of course, as far as Isa is concerned, it is a necessary part of Iman. There is no question as far as it is concerned. That is why one very, very great alim, Mr. Mufti Mahmoud Sahib Rahmatullah of Pakistan, was one question that what would be the right of non-Muslims and an Islamic government we play the jizya? That was the time when Mufti Sahib was the chief minister. And Mufti Sahib beautifully replied, you have certain rights that we do not have rights to. If any Muslim says does not believe in Isa alayhi nabi alayhi salatu salam, that person will not be allowed to exist. He will be put to death. But if a Christian under Islamic states pays a jizya and says, I do not believe in Muhammad sallallahu alayhi wasallam, he is allowed to exist. That is the right that you have. There is a different object completely, different dimension completely. The important thing to hear is this, how can we work together? Our Dawud is different. Your Dawud is different. Our beliefs are different. Your beliefs are different. And as far as we know, the forces of the world are concerned, the hostile and double attitude, the hostile reaction towards everything connected with Deen and their double standards, their double standards, which is supported by some liberal Muslims, is so aware and clear in many, many occasions. I will only call one small example that recently happened. We know in the present day Afghanistan, the present rules of Afghanistan restricted Afghani women from attending such universities where sherry requirements of segregation between males and females were not adhered to. They did not close down the varsity. They said these are the what you call regulations we have to adhere to. The conditions were there, not closing down the schools. And if these conditions are not met, then our deen is supreme. We cannot allow you to continue. The whole world stood up, and even the liberal Muslim people stood up in condemning them. Yet surprisingly, under the occupation of the occup forces, of the Western forces, in southern Afghanistan, only 900 schools were closed down, bombarded and closed down. But there was no voice anywhere in the world, nor in the Muslim world, nor in the non-Muslim world. In here, the universities were not closed down. It was only meant that you have to be segregated. And even the liberal Muslim people and unfortunately, some ulama also stood up and started condemning them on this. And when 900 schools were closed down, bombarded, etc., in one province only, in one part only, then the whole ummah was quiet. The whole, all the world, what you call, champions, so-called champions of human rights, etc., of freedom of expression, nobody said anything. When those thousands of children were, in, were deprived of the school, the schools were bombarded, they had to be closed down. There's also a different, what you call, many, many fitness. Among the very, very great fitna, we know the promotion, the vigorous promotion of the LGBT, etc., and their culture. A strategy was devised by two gay media strategists, Marshall Kirk and Hunter, to get the world to accept this the jelly concept. They first worked in the Western countries for over 20 years. And a deeply conservative Christian country like the United States also was converted where the religious aid openly accepts and celebrates every aspect of 
this vicious movement. The same exact strategy is being implemented against the Muslim world. And if we believe and we allow the strategy to play out and be executed, then it is highly unlikely that the Muslim world, highly likely that the Muslim world will adopt and celebrate this evil culture just like the rest of the world has accepted it and celebrates it. Some of the components of the Zivai's plan, very, very briefly, is desensitization. The talking of the Dumbun is so much so that it becomes a normal thing, as loud as possible. And the object, that means every media outlet, everything on, on TV, everything on, on a social media promotes this, this vicious moment. And the object is to desensitize the people, and the Muslims in particular. And come to the extent that the sins are portrayed as completely normal. There is where Hazrat Mona Elias Sabrullah says, that speak of good so that good spreads. And if you speak of evil, then evil will spread. A great means of desensitizing is the misuse of the cell phone, etc. And especially viewing of expert haram on these devices. Also, the subtle promotion of the radio colors in the clothing of children, too. In fact, presently in our bazaars, too, in our shopping centers, too, it is extremely difficult to find clothing for children which do not promote the, which, which do not promote the rainbow colors. Imagine our small young child, Masum child, is wearing those colors. And whatever a person wears, it has a definite effect on him, on his iman. He becomes desensitized, sensitized to this from the very, very beginning. So where will his iman come to an end? I will just quote one example of how harmful the misuse of the cell phone is. Very, very recently in Pakistan, an anti-blasphemy law was introduced, and immediately upon 150 people were arrested. Amongst the 150 people that were arrested, one person was a person who was teaching Mishkat Sharif for 10 years and had his engagement with a very, very great Buzruk of Pakistan, Mufti Muhammad Hassan Sa, for the last three years. While teaching Mishkat Sharif, he was arrested. And some people had proof about him. To the extent they went to a very great alim, Hazrat Mufti, Hazrat Maulana Fazur Rahman Sahib, to intercede on his behalf. Hazrat Mawlana Fazur Rahman Sahib, when he saw that this person was teaching Mishkat Sharif, said it's impossible that he can be involved in this grievous sin. And he interceded on behalf too. Then the proof was brought forward that leave alone all the evils, all the rubbish that had seen on the internet, etc. He even excreted in the Quran and Kareem, and even naked women photos were there, and the names of the Sahabiyat were written in his possession. Of course, that person is in jail at the moment. He should have been dispatched to hell, and with the present laws of the world, it will be impossible to take, take action against him. But where did it start off? On investigation, it found that he used to see the cell phone. And on a cell phone, some evil used to prop up now and then, he used to see that evil. And then a time came that what he saw, he wanted to do. As one great alim said, as it in fact, Hazrat Mufti Ahmad Khan Puri Rahmatullah said on one occasion, that the evil you see on the TV, some time will come that you wish to do it. And until you do not do it, then you will not get any satisfaction. So that action took place. And finally led him to Kufr, as we just heard Mona Osama speaking, of where the, the alim or the, the Zahid, how he committed the kufr step by step. And there's a present example, example we have in very our day days today. So sometimes we think it's an ordinary thing, what's wrong? Just see it here. But we do not know the anjam and the result of it, we can lose our iman. That is why Allah Ta'ala says, Wala takrabu zina. Do not even come near zina. And anything can lead to zina. And anything that can destroy your iman is extremely, extremely harmful. Of course, we have the argument, there are so many benefits of the cell phone. The Quran Karim says, Ismuhuma makbubim nafima. There are so many benefits of gambling too. There are so many benefits of other actions, khamar too. But Allah Ta'ala says, Ismuhuma akbubim nafima. A person has got to see and see what is permissible, what is not permissible. And of course, where the manhiyat, the impermissibly outweighs the beneficial things, 
then that there can be no, no concession as far as that is concerned. Also, of this evil LGBT, which is LGBTQ, which has been promoted openly, is the plan of victimization. That is to portray the people who are members of this evil society to be victims. And this will create a natural reflex to want to protect that group. It is just nature of man that those that are victim, a person to protect them. So this also is very, very prevalent at the moment that different parts of the world, we see different legislation coming in that particular regard. regard. To the extent that time will come in our country too, that you speak about it, that you could, you could be criminalized. Then thirdly, ostracism, or so-called boycott, that those who oppose this culture, they are looked like oppressors. And it comes in a hadith also, a time will come, taruna munkaran marufun wa marufun munkaran, that when the signs of Qiyam will come, you will regard the wrong as right and the right as wrong. And this has reached such lengths that governments are told that they will only receive and they will only get help if they do not promote, unless they promote these evil things. And there are several examples of this, where any government refuses to promote these things, to introduce it in the schools, etc., then all, all aid is worth, worth help from them, and they are ostracized. Sanctions are applied against them. And then thirdly, and fourthly, le legislation. And they legalize these things and abolish all those aspects of Sharia that opposes moon. And in particular, look at it, how the hudud is of, of how the hudud at the moment is considered to be barbaric, whereas the hudud is there for the savior of mankind. Allah Ta'ala says, that in the hudud there is life for people. Anyway, all these things are carrying on. That is why in our school curriculum too, we should be extremely, extremely careful what our children are learning. It must not happen that these young children that we have, innocent children, we are in our in our hands. And on a day of Qiyamr, we will be questioned, Kullukum Rain or Kullukum Masun on Riyatihi. There is no doubt that as far as our children are concerned, if they go on the ramp path, then first and foremost, the parents will be questioned on the day of Qiyamr. Today, we leave them just so that we stay away from to play with a cell phone, to watch TV, etc. Even the children games that are there, they are promoting this evil thing. They are promoting the jail in different ways. The eye of the jail is being promoted. So we think this is an ordinary cell phone and the battle is being promoted very, very deceitfully and it affects the heart of, it definitely affects the heart of person. How we go to a good place, it affects us, brings our Iman, makes our Iman stronger. So whatever evil is seen, and when evil is promoted, it will definitely affect our iman and the iman of our children. Anyway, they will carry on. Allah Ta'ala says, wa makaru, makar Allah, wa Allah khairul makirin. As we heard, we have a deen, we have the kitabullah, we have the sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. If we stick firmly to it, hold firmly to it, then all these things, whatever happens, will not in any way affect us. And to be careful that we are not influenced by all this fitan, and to see that it is not penetrated penetrate into our heart. Hazrat Huzaifa radiallahu ta'ala, the confidant of Rasulullah sallam said, Ida ahabba hadukum ayyalama asabatu al fitnam lam falyan zur fa in kana ra'a halalan kana yarawa haraman fakat asabat al fitnam. That the sign of a person's heart that is full of darkness, he wants to see the sign. Then Hazrat Huzayf said that what was regarded by him as haram yesterday, in other words, in the past, now is regarded as permissible today, and vice versa. As for our Talaba who are graduating today, one hadith of Nabi alayhi salatu salam, Ya mashar al qurra is taqimu. Ya mashar al qurra is taqimu. Fakat sabaktum sabqan ba'ida. Oh, group of Qurra, in other words, ulama, follow the straight path, is takimo. Don't deviate it. Because you have taken a great lead, you will be leaders. People look at you. And if you divert a little bit to right or left, if you divert from the sunnat and compromise any sunnat, 
then you will go astray. In another hadith, Nabi alayhi salatu wasalam says, so that is why to stay on a straight path is extremely necessary. And we divert a little bit, then of course we will divert from the deen. That is why the Akabirin of ulama say that if the ulama of the ummah, they stay, they neglect the mustahabbat, then automatically the common person will neglect the sunnats. If the ulama neglect the sunnats, then automatically the common person will neglect the wajibat. And if the ulama com neglect the wajibat, then the common people will neglect the faraiz. And if the ulama neglect the faraiz, then the common people will go straight into kufr. So if the people around us are misled, it is basically that we have deviated from the path because of which they have got de deviated. That is why we have to stick very firmly on every sunnah of Nabi alayhi salatu salam. In any way, do not negate any sunnah of Nabi alayhi salatu salam. In another hadith, our beloved Nabi alayhi salam says, يَحْمِلُ هَذَا الْعِلْمَ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ أُدُلُهُمْ What is the work? يَنْفُونَ عَنْهُ تَحْرِيفُ الْخَالِينَ وَإِنْتِحَالَ الْمُبْتِلِينَ وَالتَّعَوِيلَ الْجَاهِلِينَ رَوَالْ بِهِكِيبِ in other words, Nabi alayhi salatu says, يَحْمِلُوا هَذَا الْإِلْمِ مِنْ كُلِّ خَلَفٍ أُدُلُهُمْ The trustworthy, reliable world, those that are reliable, reliable is there, not every, each and everyone. Trustworthy, amanadar, and reliable ones will preserve and convey this knowledge in every successive generation. Because Allah Ta'ala has taken the responsibility of guarding this deen, so Allah Ta'ala has used the ulama to guard the deen. It is their responsibility. And what is this? The work? What is your work? Yanfunanu tahrif al ghalin. They will reject the fabrications of the ignorant ones. Wa intihal al mubtilin wa tawil al jahilin. The three things. They will reject the fabrication of the ignorant ones. The false, the false claims of those who spread falsehood. And the interpretation of those who transgress the limit. Intihal al mubtilin. That those interpretations which are false and transgress the limit, they will get them right. This is a work. Three works, they will reject the fabrications of ignorant ones, the false claims of those who spread falsehood, and the interpretation of those who transgress the limit. And if you see the life of our Kabirin, that every falsehood that stood up in whatever condition was, whether it was Qadianiyat, whether it was Shiat, whether it was liberalism, our Kabirin's life, of where there is deviating from the Sunnah one but, they stood up on every the kufr ilhad that took place ilhad to this day. We know when our children go to university today, some of the children come out such as questioning the what you call questioning the presence of Allah Subhanahu wa Taala. All those mulhidin that are there, it is our responsibility to see and to quell and all these fitness to bring to bring to the notice of the ummah the harms of these things and to quell this fitness. That is why in these times, there's only one way. First, the teaching of our deen and the teaching of our oral members. The Kitabullah, the Sunnah, the Rasul, Sallallahu Alaihi Wasallam, steadfastly in our oral members. Our analysts in particular, we cannot go into deal how many but we take Hazrat Gangoi Rahmatullahi, Hazrat Nanoti Rahmatullahi in the near past, and all the students that are there, if we will stay in that line, inshallah, then of course, Allah Ta'ala will save us from the fitness of the day. And of course, it is very, very important also to align ourselves to our Kabirin and Muzrukani Deen, to read the kitabs, to read life stories. And we should endeavor in strengthening our own personal relationship with Allah Subhanahu Wa Ta'ala, whether it be in a form of tabliq or in a form of our ta'aluk and create a ta'aluk where we are, we are all spiritually speak for our Kabirin among the Muzrukani Deen that are there so that to purify ourselves and to keep us on a straight path. We, could, we should totally abstain in every way from cutting, cutting corners to foot Islam in the shoes of modern standards. Islam is true, Islam is, Islam is, Islam is complete in every form. Allah Ta'ala has completed this zatan wa sifatan. There is no way whatsoever that Islam needs anything. Yes, some interpretation is there that in the light of the fuqah, that is a different matter. In the end, we thank Allah Ta'ala that he has brought us to the end of this academic year. The statistics of the year as follows. 
37 Hufas have completed the Quran al Karim this year, 12 Hufas in Ekonov, and 25 from the center year. 11 students have completed the Kirat i Sabah, and 53 have completed the Kirat i Hafs. Two students, Alhamdulillah, have memorized the Riyaz al Salihin. There's also, Alhamdulillah, with the effort of some Asadiza, various students started memorizing the Hadith of Nabi alayhi salatu salam. 51 students are graduating as ulama from 20 countries. 11 students have completed two year iftar course. The total number of students in the madrasa at the moment is 442, or 723, 723, 442 from foreign countries and 281 locally. Alhamdulillah, the work of Jamaat also, the level went out. Some of the Asatis went out throughout the year. The Jamaat activities existed every week. The Jamaat used to go out. Daily Ta'aleem took place. And seven Jamaats will be given in the path of Allah subhanahu wa ta'ala. May Allah ta'ala reward abundantly all the Asatis Akram, the donors, the contributors, our well wishes of the best in this world and the next. And of course, we know we have very Mubarak days coming. The 15th of Shaaban is also a night where we should turn to Allah Ta'ala. The Mubarak month of Ramadan is coming. Not a single minute of this Mubarak month must be wasted. And we seek the pleasure of Allah Ta'ala and the mercy of Allah Ta'ala. We should make special dua in particular for Turkey too. We know on the 3rd of March, just two or three days ago, a hundred years ago, the, what the British pressed upon them and took out all the azadis and freedom they had that is expiring, it will be expiring at any time now. And the Turkish government has assisted oppressed Muslims in recent years. The year 2023 is very, very important for the oppressive classes, clauses, the oppressive clauses after the fall of the Khilafat, which was a very, very major incident for the Muslim. And we know from the Khilafat, our Kabirin, Hazrat Sheikh Ulhin Rahmatullahi, Hazrat Nanoti Rahmatullahi, Kabirin, what great effort they made in supporting the Khilafah. And until the Khilafah existed, every Muslim throughout the world was aligned for protection, was aligned to the Khilafah. And it, it actually, the forces of Kufr, it sent pains, pains into, in, in, into, in, 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 into in the bosom. And that is where the great success that Shaitan had is the Khilafah, the fall of the Khilafah in 1923. And thereafter, no Muslim remained. Before that, if any Muslim, even a, one of any Muslim was taken in any part of the world, then Alhamdulillah, the Khalifa at that particular time used to take note of it, as we know how Islam came into sin, etc. So we, miss, we should make dua in particular for the success of those who have Islam at heart, particularly those leaders who have Islam at heart, and we, the well wishes of Ummah. We should also make dua for the oppressed Ummah in Palestine, in Kashmir, in India, in Syria, and in Myanmar, Burma, etc., in the Central Islamic Republic, Central African Republic, and many other places where Muslims are being oppressed in different ways. Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah, grant us Muslim steadfastness in whatever our duty is to make dua in the night, and whatever assist system we can render to them to offer those assistance. And the Mubarak month of Ramzan is coming. It's a time that Allah has given us to beg of the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala. And now this great responsibility lies upon you, inshallah, to take this flag to the four corners of the world in its pristine purity, make you a means of hidayat for many, many people to come. Allah ta'ala, inshallah, will help us with you as long as, inshallah, we are firm on the sunnah, the help of Allah ta'ala will be there. And we turn away from the sunnah, even one sunnah we leave, then we will be withholding ourselves from the help of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala make it easy, Allah accept your sacrifice. Mubarak to you too, Mubarak to your parents too, Mubarak to your communities too, and Mubarak all the sisters to you to come here, inshallah. And now this responsibility is in place upon you. Allah make it easy, inshallah, for you to fulfill the responsibilities. And two sifats and two qualities are very, very necessary for us. If we have two, two, these two qualities, taqwa and tawazu. Tawazu in humility and taqwa will have in us, then whatever part of the world will go, inshallah Allah will grant us success. And our eyes on pleasing Allah Ta'ala, look at the hukum of Allah Ta'ala. 
Remember, we, our own hidayat is not in our hands, I have mentioned time and again. How can the hidayat of others be in our hands? So that is why at all times, our object is to de deliver deen with, within the framework of shariat in its pristine purity. Hidayat and dalalat lies in the hands of Allah subhanahu wa ta'ala. As you just heard about that one particular alim who was teaching Mishkat Shari for 10 years, how he lost his iman. So we can also lose our iman. Iman is a very precious nebat. Allah maintain the iman, our iman, and the challenges that the ummah has. Allah grant us the tawfiq, inshallah, to overcome those challenges, and to hold firmly on the kitabullah, as sunnah the Rasul sallallahu alayhi in the way of our kabirin. Inshallah, we will do that. Allah ta'ala, inshallah, will bless us with iman and kamil, and Allah ta'ala will be pleased with us. MashaAllah, we say Jazakumullah khairan to Hazrat Masha Bir Sahib, Hafidahullah, for those very pertinent and valuable advices. May Allah Ta'ala give us tawfiq to take to heart and to put to practice, inshallah. Next, we will have a rendition of the Tarana of Darul Lum Zakaria, words that affirm one's love for the institution where Allah has used the means of passing this knowledge on to us to be rendered by students from the Dorai Hadith, inshallah. بسم الله الرحمن الرحيم تعليم عارفانا أنداز ساحرانا يا مدرسة مارا هي علم كخزانا تعليم عارف تفسیر کی ہوائیں تجویل کا ترنم تحفیز کی صدائیں تدریس کی جوانی تفسیر کی ہوائیں علم و عدب کی محفل رہتی ہے جاویدانا یہ مدرسہ ہمارا ہے علم کا خزانا علم و عدب کی محفل Yeah. 
जाना ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना खुशबू बसी हुई है मौसम बहुत सुहाना बादे सबा के झोंको दुनिया को ये बताना ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना मत का अबर रहमत साया फगन यहाँ पर ये देव बंद की किरण है शौल जन यहाँ पर अजमत का अबर रहमत साया फगन यहाँ पर अब ते जमतों पर हैरान है जमाना ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना एक हाथ में शरीयत एक हाथ में तरीकत कुर्बान जाऊं तुझ पर सीने में है हकीकत पन में दल के कलंदराना ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना सारे दिलों की धड़कन हर दर्द की दवा है दाइम रहे ये कौसर 
बीमार की शिफा है सारे सब की आजिजाना ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना को लेने आओ किस्मत बदलने आओ हमत को लेने आओ ये मदरसा हमारा है इल्म का खजाना Jazakumullah khairan mashallah may Allah ta'ala grant us sincere muhabbat and love for the institution that Allah had enabled us to acquire knowledge for our satida mashayikh and appreciation to one and all who in any way whether in the running of the madrasa by way of well wishes by way of duas financial contributors who will gain a full reward in whatever good may be emanating a reminder and a request once again to refrain from taking pictures or videoing in any form whatsoever <clears throat> inshallah we'll have a few successive programs happening now from the front first there will be a nikah that will be performed so those the nikah parties can please come forward as quickly as possible inshallah
کی بھائی ریاض صاحب اجازت لی تھی شاہدین گواہ بھائی عبد الواحد وہرا صاحب بھائی فیضان وہرا صاحب مہر پچیس ہزار روپئے الحمد للہ نحمد و نستعین و نستغفر و نعوذ باللہ من شرور انفسنا و من سیئات اعمالنا من یہده اللہ فلا مضل له و من یضلله فلا هادی له و اشہد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریق له و اشہد ان محمدا عبده و رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعسهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا أما بعد يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فَمَنْ رَغِبَ عِنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي بھائی ریاض وحرہ صاحب آپ نے سعجیہ وحرہ صاحبہ کا نکاح مولانا محمد بن عمر غنی وحرہ صاحب کے ساتھ بگواہی بھائی عبدالواہد وحرہ صاحب بھائی فیدان وحرہ صاحب بھائی وز مہر پچیس ہزار روپیہ کر دیا ہے بتلاو کر دیا ہے مولانا محمد صاحب آپ نے سعیدیہ صاحبہ کو اپنے نکام قبول کر لیا ہے قبل توہا قبل توہا قبل توہا بارک اللہ لکا و بارک علیکا و جمع بینکما فی خیر اس میں تستخط نہیں ہوئی This is the next we'll have. The dua will take place one time, inshallah, at the end of the Bukhari Khatam. Next we'll have the reading of the completion of the memorization of the hadith from Riyadh al-Salihin. Uh, Farid Ahmad, a student in the fifth year, in Al-Qama, one of the graduating students in Dora Hadith, will read the concluding hadith from the Riyadh al-Salihin which, mashallah, in extra time they have made the effort of memorizing the Riyadh al-Salihin kitab in its entirety. So Farid Ahmad and Al-Qama can come forward and read the concluding hadith of uh, Riyadh al-Salihin. بسم الله الرحمن الرحيم وعن سهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا نزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم
بسم الله الرحمن الرحيم وعن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تبارك وتعالى تريدون شيئا أزيدكم فيقولون ألم تبيض وجوهنا فيقول ألم ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار فيكشف عن الحجاب فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم رواه مسلم ما شاء الله ويسي جزاكم الله خيرا المبارك to the أساتذة منا طلحة صاب منا عبد الله دولة صاب who have made the effort behind the students in memorizing the Riyadh Salihin a very noble practice of committing the ahadith of Rasulullah Sallam to memory Inshallah, soon we will have now the completion of the Bukhari Sharif. Just some brief aspects from the life of the compiler of this great accepted work, Al Jami' Al Sahih Al Musnad bin Ahadith Rasulullah Sallam wa Sunanihi wa Ayyamihi, Imam Muhammad bin Ismail Al Bukhari, who passed away at the age of 62 in the year 256 at an area outside of Samarkand known as Khartang, is where his qabr is. Some very pertinent points of his life is that in childhood he had lost his sight. And purely through the du'as of his mother, Allah Ta'ala restored his eyesight, was renowned for having a phenomenal memory. The compilation of this great kitab started out from 600,000 ahadith, finally summarized, 7,375 ahadith in total, was of a very high level of taqwa. This type of phenomenal memory comes with special qualities. It is said that for 40 years he refrained from eating curry in his area because there was some doubt in it, had fasted for 16 years without even his family being aware of it. In the compilation of the kitab, the advice of Ishaq bin Rahway, rahimahullah ta'ala, his great respect for his asatidah kiram, mastasgartu nafsi illa inda ibn al-Madini, where he says, I only realize how insignificant I am in the company of my ustad, Ali ibn al-Madini, rahimahullah ta'ala, and many other outstanding qualities went through periods of severe hunger and poverty for refraining and staying away from haram, haram earnings or anything doubtful. He mentioned, and also Allah had blessed him, he had seen in a dream that he was fending off flies from Rasul which means authenticating the ahadith of Rasul and its compilation in this great kitab. We have the other kutub of the Siha Sitta also, a misconception that the only books of authentic hadith, the Bukhari and the Muslim, is incorrect. But Allah Ta'ala had given him great acceptance. He had seen, in a, somebody had seen in a dream, Najam ibn al-Fadl, that he was walking behind Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, treading in the exact footsteps of Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Amongst many other great qualities is that, and this is very, very pertinent, just prior to his death, as was the case with Imam Abu Hanifa rahimahullah, who had never known to have made ghibat throughout his entire life. Imam Bukhari rahimahullah says that I hope to meet Allah Ta'ala in such a way that Allah will not take me to task for having made ghibat, speaking ill of people behind their backs in their absence, that I do not recall ever having done that in my entire life. And this is the qabuliyat that Allah Ta'ala has granted to them. May Allah well give us the tawfiq to benefit, inshallah, from the khatam of Bukhari Sharif, our respected Guide, Ustad, Hadad Mufti Radawul Haq Sahab, Hafizahullah, Shaykh Al Hadith, Senior Mufti, not just of the country, internationally. Allah Ta'ala has given us the Mufti Sahab wide ranging acceptance, especially in recent years, over and above his teaching in the form of the very valuable compilation of the valuable writing works of Hazrat Mufti Sahab that the Ummah is benefiting from not just here, but in many quarters of the world. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بري. بسم الله الرحمن الرحيم باب قول الله ونضع الموازين القسط اليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مستر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر به قال حدثنا أحمد بن إشكاب قال به قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ما شاء الله 
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه وازواجه واتباعه اجمعين امام البخاري رحمه الله نے اپنی اس کتاب میں 83 کتب کو جمع کیا ہے کتاب یا ابواب کے نام سے تقریبا 83 ہے اور ابواب جو امام بخاری رحمہ اللہ نے جمع فرمائے ہیں وہ 3836 ابواب ہے یہ آخری باب ہے اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کی ابتدا میں جو حدیث ذکر فرمائی ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے انما العمال بنیات و انما لمر ان یا و انما لکل لمر اما نبا الى آخر الحدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اس میں بہت سی حکمتیں ہو سکتی ہیں ایک حکمت یہ کہ سب سے پہلے حدیث عمر رضی اللہ عنہ سے اور وہ غیر منصرف ہے اور آخری حدیث حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ بھی غیر منصرف ہیں جس میں اس طرف اشارہ کیا کہ طالب علم کو حدیث کے علم کو حاصل کرنے میں اور دوسری علوم حاصل کرنے میں غیر منصرف ہونا چاہیے یہ در در گھومنا نہیں چاہیے اپنی پوری توجہ علم کے اوپر مرکوز رکھنا چاہیے علم کے اوپر اپنی پوری توجہ لگانا چاہیے حضرت مولانا اعزاز علی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اور نفحت العرب میں فرمایا علام علت تجنب و تخلی فقل تو عجیب ہم حاضا شعاری لقت تو وفت فل آفاق دہرن و جب تلبی دبل قفر سہاری فعنی لم اجد احد النسوح یقینی من وقوعی فی عباری ولیکن الکتاب کتاب علم سمیری فی اللیالی و نہاری دن و رات کتاب کے ساتھ میرا تعلق ہونا چاہیے اللہ یہ کی ضرورت کے لیے آدمی دوسرے کام کو شروع کر لے دوسرا کام کر لے اسی طرح سب سے پہلے حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور امام بخاری رحمہ اللہ نے جیسے آپ کو معلوم ہے اپنی کتاب کو باب الوحی سے شروع فرمایا ہے باب باب ان کے فقان بد الوحی الا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحی سے شروع فرمائی ہے اور سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جن کی وحی کے ساتھ مکمل مناسبت تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اقوام فی الامم السابقت ان اقوام ممن کان قبلهم کانو کان فیہم محدثون فان کان فی امتی احد فذالک عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ایسے لوگ ہوتے تھے جن کو الہام ہوتا تھا جن کی اوپر حق کا القا ہوتا تھا حق ان کے دلوں پر ڈالا جاتا تھا اگر میری امت میں کوئی ہو تو وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے ان کی ہوں وحی سے بہت اچھی مناسبت تھی اس لیے آپ نے حدیث پڑھی ہے لو کا نبعدی نبی لکا نہ عمر اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت ختم نہ ہوتی تو حضرت عمر نبی ہوتی اور نبی کو وحی آتی ہے تو بد الوحی کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث کی بڑی بہت اچھی مناسبت ہے اور آپ نے پڑھا ہے کہ بہت سارے احکام حضرت عمر رضی اللہ عنہ 
کے قول اور الہام کے مطابق نازل ہوئے تھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا مقام ابراہیم کو مسلح بنایا جائے جہاں لوگ نماز پڑھتے ہیں طواف کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے موافق وحی نازل فرمائی یا یہ کہ امام کو مقام ابراہیم کے پاس کھڑا ہونا چاہیے تو انہی کے مطابق وحی نازل ہوئی انہوں نے فرمایا منافقین کا جنازہ نہیں پڑھانا چاہیے اسی کے موافق اللہ تبارک و تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی انہوں نے فرمایا تھا ازواج متحرات کو پردہ کرنا چاہیے انہی کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے پردے کی آیات نازل فرمائی اسی طرح اور اکیس جگہ ہیں ٹوینٹی ون یا پندرہ جگہ ہیں ففٹین جہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کے موافق اور ان کے الہام اور ان کے القاء کے موافق اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی اور امام سیوتی رحمہ اللہ نے رسالہ لکھا ہے جس کا ذکر آپ کے سامنے بخاری شریف میں اس کا ذکر آیا تھا اس کا نام رکھا ہے قطف الثمر فی موافقات عمر پھلوں کو چننا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی موافقات کے بارے میں اور یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء فرمایا ہوگا کہ آپ شام میں حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو مقرر کریں تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہوگا کتاب میں تو اس کا ذکر نہیں اس لئے انہوں نے حضرت معاوی رضی اللہ عنہ کو شام پورے شام کا گورنر بنایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی تمنا کے موافق حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے بہت بڑا کام لیا دین کی بہت بڑی خدمت اللہ تعالیٰ نے ان سے لی آپ کو معلوم ہے اور بخاری میں آپ کے سامنے یہ سب باتیں آ چکی ہیں کہ افغانستان کے فاتح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تھی لیکن جب بعد میں مسلمانوں کی آپس میں چپ قلش ہوئی مسلمانوں کی آپس میں تنازعات پیدا ہوئی تو افغانستان مسلمانوں کے ہاتھ سے نکل گیا پھر جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو خلافت دی تو انہوں نے پھر یہ کام کیا کہ پہلے فاتح تھے کون حضرت عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ انہی عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے دوبارہ بھیجا اور افغانستان والوں کی قلوب کو بھی دلوں کو بھی فتح کیا اور ان کی زمین کو بھی فتح کیا اور وہ عادلانہ منصفانہ فتوحات تھی اور کرامت والی فتوحات تھی اس لئے افغانستان کے لوگوں نے ان کو مکمل طور پر قبول کیا تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے اور پھر آپ لوگوں نے کہا تھا کہ کچھ نصیحتی بھی ہو میں نے کہا بخاری کے ختم میں چلو دو تین نصیحتیں ہو جائیں گے تو دیکھو آپ جہاں پر ہوں گے انشاءاللہ جہاں پر رہیں گے تو دین اور علم کا کام کرتے جائیے یہ آیت کریمہ تو آپ نے سنی ہے ثم اورثنا الكتاب الذي نستفعنا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات یہ آیت کریمہ آپ نے بار بار سنی ہے اس آیت کریمہ کی مختلف تفسیر کی گئی ہیں ایک تفسیر مثلا یہ ہے کہ ظالم وہ ہے جو غالب السیئات ہو مقتصد وہ ہے جو معتدل السیئات والحسنات ہو حسنات اور حسن سیئات برابر ہو اور 
سابق ان بالخیرات وہ ہے جو کامل الحسنات ہو جس کے پاس مکمل حسنات موجود ہیں یہ بھی تفسیر کی گئی ہے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں جس کو حساب عسیر ہو یہ کام کیوں کیا اور مقتصد اس کو کہتے ہیں جس کا حساب حساب یسیر ہو تم نے یہ کام کیا تھا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میں نے معاف کیا اور سابق ان بالخیرات وہ ہے الداخل فی الجنت من غیر حساب جو جنت میں بغیر حساب داخل ہو جائے اسی طرح یہ بھی آپ حضرات نے سنا ہے کہ ظالم اس کو کہتے ہیں جو طالب الدنیا ہو مقتصد اس کو کہتے ہیں جو طالب الدنیا بھی ہے طالب الآخرت بھی ہے اور سابق ان بالخیرات اس کو کہتے ہیں جو صرف طالب الآخرت ہو آخرت کا طالب ہو لیکن ایک تفسیر جو آپ نے کہا تھا کہ نصیحت کرے تو اس کے موافق یہ ہے اور یہ اورثن الکتاب کے ساتھ مناسب ہے ما قبل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے کتاب کا وارث بنایا کتاب کے وارث علماء کرام ہے العلماء ورثت الانبیاء تو آپ کو اچھی طرح یاد ہے تو ظالم وہ ہے کہ عالم تو ہے لیکن نہ عمل کرتا ہے نہ تعلیم اور تبلیغ کا کام کرتا ہے وہ ظالم ہے جیسے میں نے افغانستان کے بارے میں بتایا عبد الرحمن ابن سمر رضی اللہ عنہ جہاد بھی کرتے تھے جہاد کے کمانڈر بھی تھے اور حسن بصری وغیرہ ان کے پاس پڑھتی بھی تھے اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو قابل کے قیدی تھے ان میں نافع شامل تھے نافع مولا ابن عمر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو معتق ہے وہ افغانستان کے قیدیوں میں شامل تھے ایوب سختیانی جو مشہور محدث ہے وہ شامل تھے اور بڑے بڑے محدثین ان میں شامل تھے جہاد بھی کرتے تھے اور ساتھ ساتھ علم بھی حاصل کرتے تھے تو علم علماء جو ورثت الانبیاء ہے جو عالم ہے عمل نہیں کرتا تعلیم اور تبلیغ کا کام بھی نہیں کرتا وہ ظالم ہوگا اور مقتصد وہ ہے جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے لیکن تعلیم اور دعوت کا کام نہیں کرتا اس کا ایک پر ٹوٹا ہوا ہے دوسرا پر سالم ہے عمل تو کرتا ہے لیکن تعلیم اور تبلیغ تعلیم اور تبلیغ آپ کو معلوم ہے ایک ہی چیز ہے جب طالب علم آئے اور اس کے سامنے تحقیق کی جائے تو اس کو تعلیم کہتے ہیں اور جب ہم طالب علم کسی مسجد میں جائے تو اس کو تبلیغ کہتے ہیں التعلیم للطالبین و تبلیغ لغیر الطالبین تو وہ مقتصد ہے عمل کرتا ہے تعلیم اور تبلیغ سے محروم ہے اور اس کے بعد سابق بالخیرات وہ ہے جو عالم بھی ہے عامل بھی ہے معلم اور مبلغ بھی ہے اس لیے ابن عباس رضی اللہ عنہ ایک طرف بصرہ کے گورنر ہے اور دوسری طرف تعلیم بھی دیتے ہیں وہ ابو جمرہ والی حدیث جو آپ نے بخاری میں پڑھی ہے تو اس میں تو یہی ہے کہ ابو جمرہ کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے حدیث سنائی وفت عبد القیس والی حدیث جس میں شہادتیں جس میں یہ ہے یہ کام کرو یہ مت کرو شہادتیں پڑھتے رہو نماز پڑھتے رہو روزہ رکھتے رہو زکاة دیتے رہو اور مال غنیمت میں سے خمس دیتے رہو اور ایک روایت میں حج کا بھی ذکر ہے اور یہ مت کرو کیا مت کرو شراب کے برتنوں کو استعمال مت کرو حنتم کو استعمال مت کرو دبا کو استعمال مت کرو نقیر کو استعمال مت کرو مقیر کو استعمال مت کرو جو آپ کو معلوم ہے گورنر بھی ہے معلم بھی ہے آپ اگر تاجروں کے بیٹے ہوں تو تھوڑی دیر کے لئے کرتے جاؤ تجارت 
لیکن علم تعلیم اور عمل اور تبلیغ اور دعوت کو مت چھوڑو اور ابو سعید خزری والی حدیث تو آپ نے پڑھی ہے کہ ابو سعید خزری رضی اللہ عنہ اپنے باغ میں کام کرتے تھے اور ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے علی اور اپنے غلام اپنے معتق مولا اکرما کو بھیجا کہ جاؤ اور خوارج کے بارے میں حدیث سنو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے تو ابن اب سعید خدری نے ابو سعید خدری نے نہیں فرمایا میں اپنے باغ میں کام کرتا ہوں آرام سے بیٹھ جاؤ بعد میں ہو جائے گا وہیں پر باغ میں بیٹھ گئے اور اپنی چادر کو اپنی ٹانگوں کے اوپر لپیٹا تاکہ خوبصورت شکل میں بیٹھ جائیں اور وہ حدیث سنائی جو مسجد نبوی کی بنا اور مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں ہے اور یہ یا عمار تخت القلفعت الباغیہ جس کی تشریح آپ نے ماشاء اللہ سنی ہے اور آپ نے میرے خیال میں امتحان کے لیے بھی اس کی تیاری کی ہوگی لیکن اتفاق سے یہ سوال نہیں آیا کہ اس کی کیا تشریح ہے فعہ باغیہ بغاوت والی جماعت جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں مفسدین شامل تھے انہیں موفع باغیہ ہے اور انہوں نے حضرت عمار کو شہید کیا بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ علم عمل کے ساتھ تعلیم اور تبلیغ کا کام جاری رکھنا چاہیے اور عبد اللہ ابن مبارک والے حالات بھی آپ نے سنے تھے بخاری شریف میں کہ عبد اللہ ابن مبارک نے اپنے سال کو تین حصوں میں تقسیم کیا تھا ایک حصہ تعلیم اور تبلیغ کے لیے ایک حصہ تجارت کے لیے اور فرماتے تھے اگر فضیل ابن عیاض اور صفیان جیسے لوگ نہ ہوتے تو میں تجارت نہ کرتا میں ان پر خرچ کرتا ہوں اور ایک حصہ جہاد کے لیے اور جہاد فرماتے تھے جب مال غنیمت کی تقسیم کا وقت آتا تھا تو غائب ہو جاتے تھے مجھے مال غنیمت نہیں چاہیے اور جب ان کو فضیل ابن عیاض نے مکہ مکرمہ سے لکھا کہ یہاں آئیے یہاں بہت بڑی اچھی فضا ہے عبادت کے لیے تو وہ اشعار تو آپ نے سنے تھے جو عبد عبد اللہ ابن مبارک میں ان کو لکھے تھے اور سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں تاریخ کی کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں یا عابد الحرمین لو ابسرتنا لعلم تن کفل عبادت تلعبو من کان یخذب خطہ بدمو ہی فنحورنا بدما انا تتخذب او کان یتعب خیل ہو فی باطل فخیولنا یوم الصبیحت تتعب اور آخر تک وہ اشعار آپ نے سنے تھے تو بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلی حدیث حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو فنا فر رسول تھے اور فنا فل وح تھے یہاں تک کہ وح ان کے موافق نازل ہوتی تھی تیئیس جگہوں میں بیس جگہوں میں یا پندرہ میں یا اس سے کم یا زیادہ میں اور آخری حدیث جو آپ کے سامنے ہے یہ حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اس لیے کہ اس حدیث میں ذکر کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم یہ اللہ کا ذکر ہے اور حضرت ابو حریر رضی اللہ عنہ کی جیسے حدیث کے ساتھ مکمل مناسبت تھی اسی طرح ان کی مکمل مناسبت ذکر اور تصوف کے ساتھ بھی تصوف کے ساتھ بھی ان کا بہت تعلق تھا علم کے ساتھ تعلق تو آپ کو معلوم ہے اس کے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان سے پانچ ہزار تین سو چوہتر فائیو تھری سیون احادیث مروی ہے پانچ ہزار تین سو چوہتر 
5374 और जिक्र के साथ उनकी ऐसी मुनासबत थी कि सियर अलामबलान में मजहब ही ने नकल किया है कि उनके पास तस्बी थी गिर उस ज़माने में तो ये फैशनेबल तस्बी नहीं थी जो आज कल हमारे हाथों में फैशनेबल तस्बी होती है किस्म कस्म की तस्बी आती है तो गिर है लगाते थे और दो हज़ार मरतबा अल्लाह का जिक्र करते थे अल्फा मर्रत का जिक्र आता है जब तक जिक्र नहीं करते थे नहीं सोते थे इसलिए हमारे अकाबर ने जैसे तालीम के सिलसिले को जारी शायरी रखा इसी तरह खानका के सिलसिले को ये भी हमारे अकाबर के सिलसिले की कड़ी है और हमारे अकाबर का सिलसिला है ये सहारनपुर के जो मेहमान ने गिरामी तशरीफ़ लाए हैं इन्होंने वाक़ सुनाया कि हज़रत इनाम हसन इनाम हसन रहा के सामने किसी ने कारगुजारी सुनाई और कहा कि मैंने फ़लान जगह बयान किया मैंने कहा काम तो बस यही है यानी तबलीग तो हज़रत ने फरमाया आपने क्या कहा दोबारा कहो दोबारा उन्होंने कहा तो हज़रत मौलाना इनाम साहब ने फरमाया भाई यही तो हमारे और आपके दरमियान फ़र्क है आप कहते हैं काम यही है और हम कहते हैं काम ये भी है और फिर फरमाया कि मदारस मदारस से इलम नबूत फैला है और ख़ानकों से अमल नबूत फैलता है और तबलीग और दावत से नूर नबूत फैलेगा रोशनी ये जो हम जिस इलम और हजीस की रोशनी में बैठे हुए हैं ये रोशनी कहाँ से आई ये दावत व तबलीग और तालीम की बरकत से तालीम की बरकत से ये रोशनी आई है तो इमाम बुखारी रहम ने आखिर में ये बाब मनद किया और इसके मुतल जो तलब इलमों के साथ मुनासिब बातें हैं मैं भी एक तलब इलम हूँ आप भी तलब इलम हैं वो बातें आपके सामने आ चुकी थी अब इसका तर्जमा करेंगे बाब कौल तबारक व तजाकियाम फ़लासन शन व इनकान मिसकाल हब्बिन मिन खरदल अतः ना बिहा वकफ़ा बिन हासिबिन ये भी आपको बताया गया था कि क़ुरान करीब में छः आयतें हैं छः नंबर तो आप याद रखते हैं हमेशा छः आयतें हैं जो वजन अमाल पर दलालत करती हैं आपके सामने वो बयान हो चुका है वह अन्न अमाल बनी आदम और तमाम इंसानों के अमाल ख्वा काफिर हो या मुसलमान हो सब के अमाल तोले जाएंगे काफिर का अमल भी तोला जाएगा काफिर ने एक अमल अच्छा किया होगा दूसरी तरफ कुफर और शिरक है जाहिर बात है कि कुफर और शिरक के मुकाबले में कोई अच्छा अमल भारी नहीं हो सकता तो उसके लिए जहन्नम का फ़ैसला हो जाएगा जैसे अभी जो कारी साहब ने तलावत फरमाई तो उसमें यही तलावत की फ़ुलादीन खसर अनफसम एक जगह आया है बेमाकानु यजलिमून और एक जगह काफिरों का जिक्र आया है कि कुफार के कुफार के अमाल को हम ज़ाया करेंगे और बर्बाद करेंगे तो अल्लाह तबारक वाली काफिरों के अमाल को भी तोलेंगे फ़ी जहन्नम खालिदून तलफनार वहम फ़ी कालून अलम तकुन आयाती तुतला अलकुम फ़कुन तुम बेहद तुकबून ये काफिरों के बारे में है और वजन अमाल का जिक्र उससे पहले है उसके बाद फरमाते हैं इमाम बुखारी फरमाते हैं मुजाहिद 
کا قول نقل کیا ہے کہ قستاس عدل اور انصاف کو کہتے ہیں امام بخاری رحم اللہ لغوی تحقیق بھی فرماتے ہیں اور ہم نے حضرت مولانا بن نوری رحم اللہ سے یہ سنا وہ فرماتے تھے ان الامام البخاری صنف کتاب ہو فی الدین قبل ان صنف کتاب ہو فی العلم یا فی الحدیث امام بخاری نے پوری دین کے اندر کتاب لکھی ہے اس میں لغوی تحقیقات بھی ہے کیونکہ لغوی تحقیقات بھی دین میں ضروری ہے دین عربی میں ہے تو عربی میں لغوی تحقیق ضروری ہے تو امام بخاری لغوی تحقیق بھی فرماتے ہیں وام القاصت فہوا الجائر یعنی قاصد جب قصود سے ہو یا بات کہتے ہیں قسطن سے ہو یا بات کہتے ہیں قسطن سے ہو تو وہ ذال ظلم کے معنی میں آتا ہے اور مقصد انصاف کرنے کو کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو مقصد کہتے ہیں وبھی حد سنی احمد امن عشقا بن یا اشکابا جیسے دونوں طرف پڑا گیا اگر عشقہ بن ہو تو یہ منصرف ہے اس لیے کہ یہ اکرام ان کے وزن پر ہے اکرم یکرم اکرام ان اور اکرام ان منصرف ہے تو یہ بھی منصرف ہے عشقہ بن اور اگر اشکاب ہو جیسے دوسری طریقے پر پڑا تو پھر غیر منصرف ہوگا غیر منصرف ہونے کی پھر دو وجوہات ہو سکتی ہے ایک یہ ہے کہ اس میں علمیت ہے اور علمیت کے ساتھ جمع ہے کیونکہ اشکاب افعال ان کے وزن پر ہے اور افعال ان جمع کا سیغہ ہے اور جمع جماعت ان کی تعویل میں مؤنس ہے جب جمع جماعت ان کی تعویل میں مؤنس ہے تو اس میں تانیس بھی آگئی اور علمیت تانیس لفظی تو اس لئے غیر منصرف ہے اور بعض حضرات فرماتے ہیں اس لئے غیر منصرف ہے کہ یہ لفظ ممکن ہے کہ عجمی لفظ ہو اگر ہم شکبن سے اس کو لے لیتے شکبن کے معنی ہے حبہ بخشش اور اگر ہم کہیں گے کہ یہ شکیب کا لفظ فارسی کا لفظ ہے اس سے لے لے تو پھر عجمی لفظ ہو جائے گا تو عجمہ اور علمیت کے وجہ سے غیر منصرف ہے تو غیر منصرف ہونے میں پھر تو معلوم نہیں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی یا نہیں اس لیے جب انہوں نے دو طریقے پر پڑھا تو میں نے منصرف غیر منصرف کو بیان کیا آگے فرماتے حدثنا محمد بن فضیل عن عمارت بن القاقع عن ابی زرعت جن کا نام حرم یا جریر ہے عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ وعنہم یہ ابو حریرت یہ بھی غیر منصرف ہے اکثر کی نزی علمیت اگرچہ ان کا نام الگ ہے لیکن نام میں تو اتنا اختلاف ہے کہ وہ نام گم ہو چکا ہے یہ قائم قام علم ہے اور قائم قام علم کو بھی علم کہتے ہیں تو یہ علمیت ہے اور علمیت کے ساتھ تانی سے لفظ ہی ہے اس لئے عن ابی حریرتا آپ نے بخاری میں پڑھا ہے فلانتو حاضی فلانتو کتاب العلم میں یہ فلانا ہے کوئی کہے فلانتو کیوں غیر منصرف ہے تانی سے لفظ ہی قائم قام علم ہے کہ نام لیا قال النبی قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم دو کلمے ہیں جو رحمان کو زیادہ محبوب ہیں ابتداء میں وحی کا ذکر تھا وحی میں جلال ہے اور یہاں رحمان کا ذکر ہے جمال ہے طالب علم اور اپنے ماتحتوں کے ساتھ جمال کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قانون میں جلال ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی زنا کرے گا اس کو سزا نہیں ملے گی وہاں جلال اور یہاں جمال تو دین میں جلال بھی ہے دین میں جمال بھی ہے تو مصنف نے ابتدا میں جلال اور آخر میں جمال کو بیان فرمایا رحمان کو بہت محبوب ہے خفیفتان علی اللسان اور زبان پر بہت زیادہ حلقے ہیں ان میں حروف شدیدہ اور حروف مستعلیہ بہت کم ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اتنا مشہور ہے کہ جو چیز مشہور ہو تو لوگوں کے لئے آسان ہوتی ہے جیسے لا الہ الا اللہ کا کلمہ غیر مسلم بھی جانتے ہیں 
اللہ کا لفظ کیوں کہ مشہور ہے تو سب جانتے ہیں ثقیل تعنی فلم ایزان ترازو میں دونوں ثقیل ہے اور اس کی تفصیلات آپ نے پڑھی ہے اور کچھ رہ بھی جاتی ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم ہم سب پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ و بحمد ہی سبحان اللہ العظیم حدیث میں آتا ہے جو سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھے گا سو مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو مٹا دیں گے اگرچہ وہ گناہ سمندر کے جھاگ کے برابر ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے اور اس ختم کو مبارک فرما دے آدھا گھنٹہ پورا ہو گیا بس یہ کافی ہے صلی اللہ علیہ محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین اب دعا کریں گے اس کے بعد جو پروگرام ہوگا وہ بتلا دیں گے انشاءاللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا محمد وعلى آلہ وأصحابہ وأتباعہ وأزواجہ وأتباعہ اجمعین ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللهم إنا نعوذ بك من هؤلاء الأربع اللهم علمنا التابيل وفقهنا في الدين اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا دينا إلا قضيت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا ورحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه ولا ما لم نعلم اللهم اغفر لنا واغفر لأمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارحمنا وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم ارفع القرب عنا وارفع القرب عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك الخير اللهم إنا نعوذ بك من الشر اللهم اغفر لنا ولوالدينا وأساتذتنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء <تصفيق> اے رب کریم اس مجلس کو قبول فرما دے بزرگوں نے اور اکابر نے لکھا ہے اور اس کے کافی سارے حوالی موجود ہے کہ بخاری کی مجلس بخاری کی ختم کی مجلس میں اور تکمیل کی مجلس میں اللہ تبارک و تعالیٰ دعا کو قبول فرماتے ہیں تو ہم بھی یا اللہ آپ سے یہ دعا مانگتے ہیں کہ ہمارے تمام سب گناہوں کو معاف فرما دے شرات مستقیم پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما دے ہمارے ہر جائز تمنا کو پورا فرما دے ہمارے ہر جائز دعا کو قبول فرما دے ہر وہ خیر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے مانگی ہے ہمیں عطا فرما دے ہر وہ شر جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہم سب کو پناہ دے دے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں جن کا ذکر مولانا شبیر صاحب نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسلمانوں کی جہاں جہاں پریشان ہے جس جس ملک میں پریشان ہے ان کی جان ان کے مال ان کے عزت 
ان کی ایمان ان کی اولاد کی حفاظت فرما دیں ان مشکلات کو دور فرما دیں راحتیں اور سہولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرما دیں جہاں پابندیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان پابندیوں کو دور فرما دے پابندیوں کی جگہ پر اللہ تعالیٰ آزادی عطا فرما دے شروع اور فتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دے سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے اور سود کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے پورے دنیا میں آل حق کے دین مدارس کی مساجد کی مکاتب کی معابد کی خانقاہوں کی تبلیغ جماعت کی دینی تنظیموں کی حفاظت فرما دے سب کو اچھے کام کرنے والے میسر فرما دے غیب کے خزانوں سے اللہ تبارک و تعالی مدارس مکاتب اور مساجد اور جامعات کے حاجات اور ضرورتوں کو پورا فرما دے جو حضرات ان مدارس پر خرچ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کی جان و مال کی حفاظت فرما دے ان کو برکت عطا فرما دے رزق حلال میں برکت عطا فرما دے حرام سے سب کی حفاظت فرما دے ہمارے اکابر میں جو باحیات ہے اللہ تبارک و تعالی ان کا سایہ تادیر ہمارے سر پر قائم اور دائم فرما دے جو وفات پا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما کر ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کے درجات کو بلند فرما دے ان کے فیض کو ان کے انوار کو ان کی برکات کو ہمارے ساتھ شامل فرما دے ہمارے علمی سلسلے کے جو مشائق ہے تصوف کے سلسلے کے مشائق ہے خانقاہی سلسلے کے مشائق ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب کے درجات کو بلند فرما دے اور اللہ تعالیٰ ان کی برکات اور انوار کو ہمارے ساتھ شامل حال فرما دے اے رب کریم ہم سب کو دین کے خدمت کے لیے ہمارے طلبہ کو دین کے خدمت کے لیے قبول فرما دے جس لائن میں بھی یہ جائیں دین کے خدمت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو تیار کرے اور تیار رکھے اے رب کریم ایسے کاموں سے ان کے اور ہم سب کے حفاظت فرما دے جو کام ہمارے لیے دین مدارس کے لیے ہمارے اکابر کے لیے بدنامی کا سبب بن جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو ایسے افعال ایسے اقوال سے محفوظ فرمائے اکابر کے طریقے پر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا لکھا ہو یا چاہتے ہو یا ان کا ہمارے اوپر حق ہو ان سب کے لیے ہر خیر کا فیصلہ فرما دے ہر شر سے سب کی حفاظت فرما دے جو جن کے گھروں میں بیماریاں ہیں جن کے فیملیوں میں بیماریاں ہیں اللہ تبارک جن کے دوست و احباب بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو شفاء کامل عاجل دائم مستمر عطا فرما دے جو وفات پا چکے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مکمل مغفرت فرما دے اللہ تعالیٰ ہم سب کے سیاحت کو حسنات میں مبدل فرما دے ہماری ذہانت اور ذکاوت میں اللہ تعالیٰ اضافہ فرما دے اور حافظوں میں برکت عطا فرما دے دین کے کاموں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے دین کے تمام لائنوں کو زندہ کرنے کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے وہ تعلیمی سلسلہ ہو یا تبلیغی سلسلہ ہو یا تدریسی سلسلہ ہو مکاتب کا سلسلہ ہو مدارس کا سلسلہ ہو جامعات کا سلسلہ ہو تعلیفی سلسلہ ہو تصنیفی سلسلہ ہو خدمت دین اور خدمت خلق مخلوقات کی خدمت کا سلسلہ ہو یا دعوت کا سلسلہ ہو ان تمام سلسلوں کے ساتھ منسلک رہنے کے ہمیں توفیق عطا فرما دے جیسے حضرت مولانا انعام رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر آپ دین کے تمام شعبوں کو زندہ کریں دین کے تمام شعبوں کے ساتھ تعلق رکھیں تو یہ تو بہت ہی اونچی بات ہے بہت ہی اعلیٰ درجے کی بات ہے لیکن اگر یہ نہیں کر سکتے تو جس لائن میں آپ لگے ہیں دوسری لائن کی تنقیص نہ کرے اور دوسری لائن کے عیوب کو بیان نہ کرے بلکہ دوسری لائن کو تسلیم کرے اور مان لے اللہ تبارک و تعالی ہمیں شرح صدر نصیب فرما دے اور ہمارے سینوں کو دین کے تمام کاموں کے لیے کھول دے اور خیر اور برکات عطا فرما دے اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام اہل حق کے مدارس کو اللہ تبارک و تعالیٰ آباد رکھے علم سے عمل سے تقوی سے اخلاص سے برکات سے دین کی نشر شاعت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مدرسے کو اور سب مدارس کو آباد رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ 
حفاظ کے حفظ میں برکت عطا فرما دے علماء کے علم میں برکت عطا فرما دے طالب علموں کی طلب علم میں برکت عطا فرما دے اور ہر خیر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرما دے ہر شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری حفاظت فرما دے کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے استغفار کی توفیق عطا فرما دے ذکر کی توفیق عطا فرما دے اور ذکر کی تمام لائنوں کے لیے ہم سب کو قبول فرما دے علم کی تمام لائنوں علوم عالی اور عالیہ کے اتقان اور مضبوطی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو قبول فرما دے جو مدرسی کی خدمت کر رہے ہیں نگرانی کر رہے ہیں سرپرستی کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرما دے اور ان کے علم و عمل اور صحت میں برکت عطا فرما دے اللہ یا اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما جو مانگنے سے رہ گیا اور مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دے و صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و علیہ و صحاب اجمعین برحمت کا یا رحم الرحمین Jazakum Allah khairan, the pertinent, very important points in a minute or two that we can take benefit from, from Mr. Mufti Sahib's extremely precious lesson of the completion of the last hadith of Bukhari Sharif, the hadith itself. As Abu Huraira radiallahu ta'ala an, narrated that Rasulullah s.a.w. said that two words, two kalimas that have three qualities, extremely beloved to Allah, very light and easy to read on the tongue, very short, but will weigh heavily on the scale of good deeds. And we try and read these as much as possible. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah al-azim. Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, the narrator himself, used to, by means of tying knots on a string by which to count, would, sometime, would read 2,000 times dhikr of kalima tayyibah and never go to sleep without it. So the importance of dhikr. Hazrat Umar radiallahu anhu, the narrator of the first hadith, who Allah had inspired divinely to many, many important injunctions in our deen. And amongst them, the appointment of Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an as the Amir of the entire areas of Sham, whom Allah ta'ala used for the conquests after Hadrat Uthman radiallahu an under the leadership of Abdurrahman bin Samura radiallahu an who conquered the lands and the hearts of the people of Afghanistan. But the great khidmat of Deen by Hazrat Muawiyah radiallahu ta'ala an whom Allah ta'ala used for that great conquest. So our actions will be weighed in the scale of deeds at all times, be wary of that. Increase in our goodness, abstain from sin, beg Allah Ta'ala for an easy hisab and reckoning. May Allah Ta'ala give us tawfiq, inshallah, to take benefit and to put to practice. All those students will be receiving prizes for the positions, first three positions taken. Please come closer so it saves time and let's try and come as speedily as possible. So first, inshallah, before giving out the prizes as well as the certificates, the asanid for Dora Hadith, uh, the various classes. While waiting that, worthy of mention that, uh, mashallah, in this year's Dora Hadith class, there were five students, we know, listening to Hadith from the Muhaddith, from the Sheikh, is a very desirable thing. So we know the various books of Hadith, Bukhari Sharif, many others, at least the Siha Sitta, amongst them others as well, were read throughout the entire year. That is why it is called Dora Al Hadith. The entire year is immersed in listening to a Hadith from the noble Ust Asatid al Karam. So there are five students who, mashallah, for the entire year did not miss a single hadith being heard directly from the Ustad, were present for every hadith that was read in front of the Ustad. So the names worthy of mention, Makin, Mulana Makin Muhammad Majlis, Mulana Inam Rusman, Mulana Hamza Mubin, Mulana Muhammad bin Umar Wahra, Mulana Usama bin Rais Khan. Mashallah, Mubarak, and may Allah inspire others to follow suit in the coming years. So the prizes for the various positions taken in the classes this year, for the first time, the establishment of the Imamat class. Preparation for students to learn the importance of teaching in the maktab, of doing Imamat, of running a masjid or musalla. So the first time, five students part of this class. The first position in the Imamat class goes to Zamzam Salim. Please come forward. Zamzam Salim, first position in the Imamat class. Thereafter, the first year class, you will hear a number of them being mentioned. Alhamdulillah, with the grace and tawfiq of Allah Ta'ala. There were five first year classes. As-Safful Awal Alif, first position, Umar. Second position, Abdullah Alauddin. Third position, Ibrahim Alauddin. Umar, Abdullah Alauddin, Ibrahim Alauddin. 
Let's son, come sit forward. We know the positions that have been taken. Let those students come forward so it saves time, inshallah. Asaful Awal Ba, first position, Abdul Noor, second, Al Mujahid Ali, and third, Anas Ilyas. Abdul Noor, Al Mujahid Ali, Anas Ilyas. Asaful Awal Jim, first position, Arbol. Second, Shafin. Third position, Jafar Muslim. Asaful Awal Jim, Arbol, Shafin. And third position, Jafar Muslim. Huh? Those, who, those who are taking position, once again, respect the students, please come close and come to the front so it saves time. In other asatida, please uh, Dora Hadith ki asatida karam se muaddabana guzarish hai ke samne tashrif lai ta ke inamat mein aur baad mein dastar bandi wagare mein madad kar le. Darkhast hai muaddabana guzarish Dora Hadith ki asatida karam ke wo samne tashrif lai. Asaful awal dal Yasin Bikte. Asaful awal dal first position Yasin Bikte. And asaful awal ha first position Farhan Set. Asaful Awal Ha, Farhan Set. Then Asaful Awal, sorry, Asaful Thani Alif, Bashar Abdullah, Abdurrahman Irshad, Muhammad Amin Suleiman. Bashar Abdullah, Abdurrahman Irshad, Muhammad Amin Suleiman. Uh, quickly, Irshad, uh, Abdurrahman Irshad. And Muhammad Amin Suleiman. Wa, as soon as the name is called forward, first time please do come forward. Uh, together, do not wait for one one. Asafuthani Ba. Uh, Ramadan Muhammad. Zubair Kar. Muhammad Maktab. Ramadan Muhammad. Zubair Kar. Muhammad Maktab. MashaAllah. Asafuthani G. First position, Ibrahim Abu Bakr, Musab Bemat, Amirul Hadiq. First position, Ibrahim Abu Bakr, Musab Bemat, Amirul Hadiq. That was Asafu Thani Jim. Thereafter, coming to third year, Asafu Thalith Alif. First position, Uthman Mullah. Second, Husni Mubarak Shukar. Third, Muhammad Salim Panjbaya. Uthman Mullah, Husni Mubarak Shukar. Muhammad Salim Panjbaya. Asafu Thalith Ba. Muhammad Khairun Nabil, Hamza Sidiot, Ibrahim Qarghizi. Muhammad Khairun Nabil, Hamza Sidiot, Ibrahim Qarghizi. MashaAllah. Thereafter, fourth year, Asaf al Rabi'ah. First position, Fudail Jariwala. Second, Jarir bin Muhammad Zakaria Patel, and third, Khuzayma bin Muhammad Munchi. Thereafter, Asaful Khamis, fifth year. First position, Asaful Khamis. Omar Ibrahim, first position in fifth year. 
second Abdullah Kimani and third Farid Omar Ibrahim Abdullah Kimani Farid mashallah Mishkat sixth year Asafu Sadis first position Khalilullah Abul Khair second position and third position Hazrat first position Khalilullah second Abul Khair and third Hazrat and then the prior to coming to Dora Hadith the Darul Ifta those who had completed the two year Ifta course under the guidance of Mufti Sab, Mufti Ilya Sab, Darul Ifta, Molana Abdullah Kara, Molana Hussein Ahmad Koya, Molana Hussein Ahmad Koya, Molana Zahid Lunat, Molana Yusha Jasat, Molana Ibadur Rahman Mewat, Molana Muhammad Ajmal, Molana Abdul Karim, Molana Abdul Karim, Molana Muhammad Yusuf. Gina, and Molana Yusuf Ekalwaya. And then prizes for the two students who had uh, completed memorization of the entire Kitab Riyadh al-Salihin, Farid Ahmad, in Alqama. Farid Ahmad in Alqama. Now coming to the Dora Hadith, the final year class, where first, second, third position, and thereafter the distribution simultaneously of the certificate, the Asanid, the gifts, and the, the Starbandi, the tying of the turban, In the seventh year, final year, Dora Hadith, first position, Molana Abdullah Hussein from South Africa. Second, Molana Osama Khan from the USA. Third, Molana Muhammad Wahara from Saudi Arabia. Molana Abdullah Hussein, Molana Osama Khan, Molana Muhammad Wahara. Okay. The students thereafter to follow. Molana Makin Majlis of the USA. Molana Makin Majlis of the USA. Uh, brothers, you know the order, so those who are coming, please be ready to come forward. Molana Mubashar Bhuta of Swaziland. Molana Muhammad Dublob of, of Sudan. Maulana Saad Muhyuddin of Malaysia. Maulana Omar Patel of South Africa. Maulana Abrar Bobat of India. Maulana Abrar Bobat. Molana Faisal Chotia of South Africa. Molana Faisal Chotia of South Africa. Molana Nazim Patel of South Africa. Molana Muhammad Hamza of South Africa. Maulana Zubair Adli of Singapore. 
مولانا محمد صادق آف ساؤت افریقہ مولانا لقمان حکیم آف ملیجیا مولانا محمد عمار آف ملیجیا مولانا عمر دانی آف اندونیجیا مولانا عجر کریم آف ملیجیا مولانا انعام رسمان آلسو آف ملیجیا مولانا عمران پرساد فرم گائینا ان دو ویس انڈیز مولانا عمران پرساد آف گائینا ان دو ویس انڈیز مولانا توفیق علی آف تائلینڈ مولانا توفیق علی آف تائلینڈ مولانا حبیب ملک آف ساؤد افریقہ مولانا مصطفی عبدالعزیز آف سودان مولانا مصطفی عبدالعزیز آف سودان مولانا زبیر سلام آف فلپینز مولانا ندیم حفظ جی آف ساؤد افریقہ مولانا ابراہیم ملا آف ساؤد افریقہ مولانا محمد اویس آف راشیا مولانا علقمہ عبدالحنان آف موزمبیک درافتہ مولانا سعد کعبہ آف ساؤد افریقہ مولانا ارشاد یونس آف موریشس مولانا حسن عبداللہ آف ملاوی مولانا عنایت عبدالستار آف ساؤد افریقہ مولانا سعد باتیا مولانا یحیاء حسن آف ساؤد افریقہ مولانا صفوان کعبہ آف ساؤد افریقہ مولانا شریف انتیما آف ساؤد افریقہ مولانا عبداللہ حافظ جی آف ساؤد افریقہ مولانا محمد زید بیات آف بوتسوانا مولانا ابراہیم امین ساؤد افریقہ مولانا ابراہیم امین آف ساؤد افریقہ مولانا محمد عثمان عبد الستار آف ساؤد افریقہ مولانا صفوان کوتا آف ساؤد افریقہ مولانا معاذ بدات آف ساؤد افریقہ مولانا خیر العزہ آف ملیجیا مولانا محمد فائز آف کمبوڈیا مولانا محمد فائز آف کمبوڈیا مولانا زہیر سلیمان آف ساؤد افریقہ مولانا سفیان فقیر آف موزمبیق مولانا آیاز حاشم آف انڈیا مولانا آیاز حاشم آف انڈیا مولانا مسیح اللہ توپیا آف ساؤد افریقہ مولانا ذکوان آف ملیجیا مولانا ذکوان آف ملیجیا 
the last two students from Simat, Monana Muhammad Bhula of Botswana, Monana Hudayfa Bayat of South Africa, Monana Muhammad Bula, Monana Hudayfa Bayat. This is, uh, we say from the bottom of our hearts, Jazakumullah khairan for one and all who have graced us with your most noble presence. Indeed, it was a great honor. May Allah grant uh, qabuli and acceptance and make it a means of benefit for one and all, inshallah. Adhan will be given immediately now. Jamaat will thereafter take place at 22, one, uh, 20 to 2. Jamaat will take place at 1.40. Jazakumullah khairan.